κύριοι, σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή μας εκδήλωση και εύχομαι για τη νέα χρονιά να είναι φιλική προς τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Ή πιο φιλική θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλοι μεγάλη ανάγκη. Η εκδήλωση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά που διοργανώνουμε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου, διότι θεωρούμε πολύ σημαντικό οι πολίτες να είναι ενήμεροι για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Περιλαμβάνει η εκδήλωση αυτή την πορεία των ενεργειών μας για τη διάσωση ενός τόσο σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και τις πρόσφατες πολύ σημαντικές εξελίξεις που δημιουργούν νέα δεδομένα για τον χρόνο παράδοσης της ελειτουργία του σταθμού Βενιζέλη. Ευχαριστώ θερμά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας που συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή και όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας και παρακαλώ την κυρία Καρά, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι που συνδεθήκατε μαζί μας από κάθε γωνιά της Γης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συζήτηση για την τύχη των αρχαίων του Μετρό Θεσσαλονίκη. Ίσως δικαιολογημένα κάποιοι αναρωτηθούν γιατί τέτοια αιμονή στο θέμα των αρχαίων Θεσσαλονίκη εκ μέρου της ελληνικής εταιρεία και της Χριστιανικής Αρχαιολογικής εταιρεία. Αν όμως ακούγατε τους κορυφαίους ειδικού και τα κορυφαία ιδρύματα του πλανήτη να σας λένε ότι η μεταφορά των αρχαίων αυτών θα είναι από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές καταστροφές από δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, τι θα κάνατε. Θα υπολογίζατε ίσως ότι ναι, έρχεστε σε αντιπαράθεση με κάποιες αρχές και αυτό με κάποιο τρόπο θα το πληρώσετε, θα το βρείτε μπροστά σας, όπως λένε, και ίσως καλύτερα να στραφείτε σε άλλα θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού που αυτον, αυθονούν στις μέρες μας. Και όμως η πραγματικότης είναι ότι στα 50 χρόνια της που γιορτάζει φέτος η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, από ό,τι ξέρω, ποτέ δεν σκέφτηκε το δικό της συμφέρον, αλλά πάντα το συμφέρον της πατρίδας μας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Έδωσε πολλές μάχες. Κάποιες έχασε. Πολλές κέρδισε. Ακόμα και όταν την ειδοποιούσαν οι αρχές, ότι... Ο αγώνας είναι μάταιος και ότι τελικές αποφάσεις έχουν ληφθεί. Τέτοιος ήταν πρόσφατα ο αγώνας που προφύλαξε την Ακρόπολη από κλειό πανύψηλων κτηρίων. Έτσι και τώρα, πάντα ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει σύνεση και ότι όλοι μαζί, Έλληνες και ξένοι ειδικοί, σε συνεργασία θα βρουν λύση που έστω και την τελευταία στιγμή θα διασώσει την πολύτιμη αυτή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης. Θα της επιτρέψει να αναδειχθεί στη συμπρωτεύουσα του Βυζαντίου, τίτλος που της αξίζει, και θα εξασφαλίσει πολύ φιλικό κλίμα διεθνώς για τις πολιτιστικές εκκρεμότητες της χώρας μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες επιστήμονες που τόσο γενναιόδερα έχουν προσφέρει το χρόνο τους και όχι μόνο στον αγώνα αυτό. Κάποιους από αυτούς τους κορυφαίους ειδικού έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα να μας ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις. Από νομικούς έχουμε είναι ο Φωκίον Δελιγιάννης, συντονιστής της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία της Πολιτικής Κληρονομιάς, η Λούση Κιουσοπούλου, δικηγόρος, Απόστολος Σοφιαλί, Σοφιαλίδης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Βλάσης Κουμούσης, ομότιμος καθηγητής Εθνικό Πανεπιστήμιο 
Πολυτεχνείο Τομέας Δομοστατικής. Κυρίως ομιλητές, Μαρία Μαυρουδή, καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Μπάκλι, Καλιφόνια, Αριστοτέλης Μέτζος, Βυζαντινολόγος, ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και εκκλησικών σπουδών, Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Πανεπιστήμιο του Πρινστον και παρέμβαση θα κάνει η κυρία Ευαγγελία Καμπούρη, αρχιτέκτον, πρώην προϊσταμένη εφορίας Υπουργείου Πολιτισμού. Α, θα τους ακούσουμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Καρά και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση είναι καλό όσοι επισκεφτήκαμε το χώρο να θυμηθούμε και όσοι δεν είχαμε αυτή τη δύση να τον δούμε σε ένα δίλεπτο ή και λιγότερο βίντεο της γαλλικής τηλεόρασης που λήφθηκε πολλά χρόνια πριν. Είναι στα γαλλικά αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η εικόνα. Par des travaux de construction du métro, son quartier datant de cette période est mis au jour. Il a la même configuration que la ville actuelle, située juste au-dessus. Sa chaussée, ses trottoirs, ses boutiques offrent un rare aperçu de la vie sociale et commerciale entre le 4e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc ici une rue particulièrement spacieuse, dont la largeur atteint environ 8 mètres. Le long de la rue passe une grande conduite d'égout central, dans laquelle se déversaient d'autres conduites, plus petites, drainant l'eau des différents pâtés de maison et des eaux pluviales. Pour la première fois à Thessalonique, Les usages et la vie quotidienne sont dévoilés ici. Plusieurs textes de l'époque font référence à cette avenue connue sous le nom de Route du Milieu. Ils décrivent une rue commerçante le jour qui voit défiler la nuit des processions religieuses. Lors des fouilles, les archéologues découvrent du mercure. Une trouvaille qui indique la présence d'ateliers d'orfèvrerie au temps byzantin. Aujourd'hui, 17 siècles après, ce quartier est toujours celui des bijoutiers. Les découvertes de la station Venizelos sont importantes pour l'histoire de la ville. Pour la première fois, a été révélé un paysage urbain grandiose, une ville entière en dessous de la ville, avec de très grandes rues, des espaces publics et des bâtiments rectilignes. On ne s'attendait pas, par contre, à l'étendue et à la monumentalité de cet ensemble. Pour préserver ce rare témoignage du passé, la ville a décidé de conserver ses vestiges à leur emplacement initial, quitte à retarder la construction du métro. Λοιπόν, ε, και πριν ξεκινήσουμε κάποια πολύ λίγα διευκρινιστικά. Η εκδήλωση αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην ενημέρωσή σας για τους λόγους για τους οποίους έγιναν δύο προσφυγές από οκτώ, από οκτώ φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προσφυγές από 316 πολίτες στα αστικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει συζήτηση γύρω από την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με τις αρχαιότητες στο σταθμό, δηλαδή την πορεία του έργου και τις απώλειες της αυθεντικής ύλη από τις εργασίες απόσπασης, το χρονοδιάγραμμα και τις δαπάνες και με κεντρικό ερώτημα θα έχουμε σε λειτουργία την κεντρική γραμμή του μετρό σε όλο τη το μήκο μέχρι το τέλος του 2023. Και αν όχι, τι μπορεί να γίνει. Και εδώ τονίζουμε ότι επιθυμία όλων μας είναι να λειτουργήσει το μετρό θες, θα έλεγα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε όσο γίνεται το ταχύτερο δυνατό να λειτουργήσει και σε αυτό όλοι προσπαθούμε, ο καθένας από τη θέση του και με τις δυνατότητές. Το τρίτο, η οικονομία του χρόνου θα, παρα... θα προτιμούσε οι περισσότερες παρεμβάσεις και ερωτήσει να γίνουν γραπτές, 
Οπότε παρακαλώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης να υποβάλλετε στο τσάτ μαζί με το, ονοματικό, το επώνυμό σας και τον όνομα του ομιλητή, στον οποίο απευθύνεστε, αν απευθύνεστε σε κάποιο. Ε, ξεκινάμε με τις ερωτήσεις προς τους ομιλητές, την πρώτη ενότητα. Το Σεπτέμβριο του 2021 υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωση και ασφαλιστικών μέτρων κατά της νέας απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, καθώς και αποφάσεων που ακολούθησαν τη διεύθυνση ανασύλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μηνύων, με τις οποίες εγκρίνονται μελέτες απόσπασης και επανατοποθετήσει σε επιμέρου αρχαιολογικέ ενότητε που μοιράζεται ο χώρος. Η αίτηση υποβλήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Για τις αιτήσει αυτές θα μας ενημερώσουν οι εκπρόσωποι δικηγόροι μας γιατί έγιναν οι νέε αυτέ προσφυγέ, επαναφέρουμε ένα θέμα που έχει ήδη κρυφθεί από το ΣΤΕ ή είναι κάτι νέο, τι εγγύησει έχουμε από το επίπεδο των μελετών που έχουν κατατεθεί και εγκριθεί μέχρι σήμερα για τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών απόσπαση και εν τέλει ε, θα έχουμε επανατοποθέτηση και εγγυώνται την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Θα παρακαλούσα τον κύριο Φωκείο Ναδελιγιάννη, δικηγόρο, ο οποίος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και ασφαλιστικών μέτρων ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδελητών Αρχαιοτήτων, τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Επαπτευόμενων από αυτόν Ουπουδουδού και Δημοσίων Υπηρεσιών Αττικής Θερεάς Ελλάδος και Νομών Κυκλάδων Λέσβου Χίου και Σάμου το Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων, το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού και την Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κύριε Δελιάννη, ο λόγος σε εσάς. Ε, θα ήθελα με τη ΣΕΑ μου να σας καλησπέρισω, να απευθύνω τις πιο θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση και ευχές για ένα ε, δημιουργικό και όσο το δυνατόν ασφαλέστερο για τα πολιτιστικά πράγματα της Ελλάδος και όχι μόνο καινούριο έτος. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι εκτός από τους φορείς αυτούς ε, οι οποίοι προαναφέρθηκαν ε, στην αίτηση ακύρωσης και την αίτηση, στην αίτηση ακύρωσης και στην αίτηση αναστολής που χρονολογικά κατατέθηκαν ε, ε, πρώτες σε σχέση με την δεύτερη της ακύρωσης, υπήρχαν και φυσικά πρόσωπα που μετήχαν ως ετούντες μαζί με τους φορείς και τις συλλογικότητες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Θα πρέπει να γίνει μια αρχική διευκρίνηση ότι η, αιτή, η, αίτηση, η δεύτερη αίτηση ακύρωσης, η οποία αυτή τη φάση συνοδεύτηκε και με αίτηση αναστολής, όπως προαναφέρθηκε αφορούσε την δεύτερη υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν έθιγε, άλλωστε δεν θα μπορούσε να θίξει σε επίπεδο διοικητική δικαιοσύνης ενώπιον του Συμβούλιο Επικρατείας ε, το θέμα ε, εάν πρέπει ή όχι να αποσπαστούν οι αρχαιότητες από τον σταθμό Βενιζέλου, δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό το θέμα αυτό αποτέλεσε, ήταν το διακύβευμα, ήταν το κύριο αντικείμενο της προηγούμενης δίκης επί της οποίας εκδόθηκαν τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας με την οριακή πλειοψηφία των 13 έναντι 14 στην, με την οριακή αυτή πλειοψηφία. Τα ζητήματα τα οποία, τα νομικά θέματα τα οποία ετέθησαν και με την αίτηση ακύρωση αλλά και με την αίτηση αναστολής, τα νομικά ζητήματα επαναλαμβάνω αφορούσαν πρώτον την διαδικασία με την οποία ανατέθηκε η εκπώνηση της μελέτης αυτής 
Ε, και το, γιατί ανατέθηκε η εκπόνηση όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από, την Ανά, ή από τον Κύριο το Εύγου που είναι ιατικό μετρό αλλά από την ανάδοχο κοινοπραξία ε, η οποία διενύργησε και έναν υποτιθέμενο διαγωνισμό ε, και ανατέθηκε η μελέτη σε ένα μέρος της κοινοπραξίας αυτή σε, μαζί, με τον, ε, 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 μαζί με τον αρχιτέκτονα μηχανικό, με τον κύριο Κορέα, ο οποίος εκπώνησε και τη μελέτη. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο ε, προβάλαμε και κατά τη γνώμη μας αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει διότι παραβίασε ε, σαφώς ε, το κανονιστικό πλαίσιο και το δεύτερο πολύ κρίσιμο σημείο είναι ποιο είναι εν τέλει αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εκπόνηση αυτών των μελετών. Αυτό αποτελεί και τον κεντρικό πυρήνα της δίκης η οποία διεξάγεται και βρίσκεται σε κρεμότητα. Ε, υπενθυμίζω ότι η αίτηση ακύρωση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας στις 10 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, δηλαδή του 2021 και, στις, και προ, προηγούμενα, ε, μερικές μέρες πριν, στις 23 Νοεμβρίου του 2021 εν Συμβουλίου συζητήθηκε η αίτηση αναστολής. Ε, το αντικείμενο της αίτησης αναστολής είναι για λόγους... Ε, ε, επίγοντος ότι θα πρέπει να σταματήσουν προσωρινά οι εργασίες απόσπασης οι οποίες εξελίσσονται στον ε, ε, σταθμό ε, δι, ε, διότι με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες ε, αυτές ε, προξενούνται ίσως ανεπανόρθωτες ζημιές στις ε, αρχαιότητες ε, που αποσπώνται ε, και η καταστροφική αυτή απόσπαση ε, διακινδυνεύει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μας αλλά και των ειδικών επιστημόνων ιδιαίτερος του κ. Κουμούση που είναι και ο τεχνικός μας σύμβουλος και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερο. Ε, γι' αυτό ιδίω στην έτσι αναστολή, διακινδυνεύουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ε, ασφαλή ε, και με άρτιο επιστημονικά τρόπο επανατοποθέτησή τους. Η συζήτηση τη αναστολή συζητήθηκε όπως αναφέρθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και ακόμα ε, ενώ είχε κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2021 συζητήθηκε μετά από δύο μήνες περίπου ε, και ε, ακόμα δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολή και δεν ξέρουμε ακριβώ πότε θα εκδοθεί παρά το γεγονός ότι οι εργασίες απόσπασης συνεχίζονται. Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι ενώ δεν είναι το ίδιο αντικείμενο της δίκης, των δικών αυτών με αυτό που ήταν πριν, όπως είπαμε, αν είναι νόμιμη ή όχι η απόσπαση των αρχαιοτήτων, πάλι είχαμε απέναντί μας, δικονομικά αλλά και ουσιαστικά απέναντί μας, φορείς του, της πόλης της Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά θα αναφέρω το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, τον Δήμο Θεσσαλονίκη, την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων τη Κεντρική Μακεδονία. Όπω επίση απέναντί μα είχαμε, αυτό θα ήταν κάπω αναμενόμενο βέβαια, την Αττικό Μετρό τον Άκτορα, την ανάδοχο εταιρεία που, στην οποία ανατέθηκε το έργο της απόσπασης, οι οποίοι πρόβαλαν βέβαια τα επιχείρηματά τους υπερασπιζόμενοι την εγκυρότητα μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς σε εισαγωγικά της υπουργική απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της απόσπασης και επανατοποθέτησης. Ε, αυτό είναι σε γενικές γραμμές το, το πλαίσιο της, των δικών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σε οποιαδήποτε τυχόν απορία να, να σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δελιγιάννη και τώρα ο λόγος στην κυρία Λούση Κισοπούλου δικηγόρο επίσης η οποία εκπροσώπησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να ευχηθώ καλή χρονιά 
ε, σε όλους μας. Καλή και δημιουργική χρονιά ε, και ένα ευτυχές αποτέλεσμα στην, α, στη δίκη που, που εκρεμεί. Ε, να συμπληρώσω την κυρία Θεολογίδου ε, λέγοντας ότι εκπροσώπησα την ΕΛΕΤ και τη ΧΑΕ από κοινού με την έγκριτη συνάδελφο, την κυρία Ματίνα ε, Ασημακοπούλου, με την οποία χειριστήκαμε και τις δύο δίκες ε, και εκείνη επί τις οποίες έχει εκδοθεί η πρώτη απόφαση και την δεύτερη ε, που είναι σε κρεμότητα. Ε, θα μου τρέψετε να κάνω μια διευκρίνηση γιατί ίσως θα περιμένατε από μας να σχολιάσουμε ε, της, το περιεχόμενο τουλάχιστον της πρώτης απόφασης αλλά να, θα διευκρινίσω κάτι που ε, ε, όπως θα παρατηρήσατε έκανε και ο, ο, ο συνάδελφος ο κ. Δελιγιάννης είναι, ε, σεβάστηκε δηλαδή έναν άγραφο κανόνα που υπάρχει ότι για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης ότι δεν σχολιάζουμε τις δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις που έχουμε οι ίδιοι χειριστεί έτσι. Θα προσπαθήσω και εγώ να παρουσιάσω με όσο το δυνατόν ε, αποστασιοποιημένο ας πούμε, ε, τρόπο την, ε, την, την, τη διαφορά όπως διαμορφώθηκε, όπως ξεκίνησε από την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που, βγήκε τον, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2021 μετά από την προσφυγή της ΕΛΕΤ και της ΧΑΕ αλλά και άλλων φορέων. Η απόφαση αυτή έκρινε όπως όλοι πια ξέρουμε ότι ε, η υπουργό Πολιτισμού νομίμως ενέκρινε την πρόταση που της είχε υποβάλει η Αρτικό Μετρό να αλλάξει ως τότε εγκεκριμένος σχεδιασμός του έργου ε, και αντί για την σύτου διατήρηση του αρχαιολογικού συνόλου να επιτραπεί η μετακίνησή του με σκοπό την επαναφορά του στην α, αρχική θέση. Η πλειοψηφία, η οριακή πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε μεν νόμιμη τη μετακίνηση των μνημείων ε, αλλά τόνισε παράλληλα ότι αυτή επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση και υπό τον όρο ότι η διοίκηση θα είναι σε θέση να αποδείξει πως έχει λάβει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποτραβεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την ακαιρεότητα του διακυβευόμενου πολιτιστικού αγαθού. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να το αποδείξει αυτό παρά μόνο μέσα από τις αναγκαίες μελέτες απόσπασης και πανατοποθέτησης που θα λάμβαναν υπόψη το είδος, την κατάσταση των καταλήπων και το χώρο και τις συνθήκες μετακίνησής τους. Ε, στηριζόμενες τις παραπάνω σκέψεις του δικαστηρίου, η ΕΛΕΤ και η ΧΑΕ περίμεναν να εγκριθούν οι σχετικές μελέτες για να ελέγξουν αν αυτές πληρούσαν τις, τους όρους που είχε θέσει το Συμβούλιο Επικρατείας Μόλις εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, της Υπουργού Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2021, ξεκίνησε ένας διεπιστημονικός μαραθώνιος για να διαπιστωθεί εν τέλει α, ότι η εγκριθήσα μελέτη δεν εγγυάται την ασφαλή απόσπαση των αρχαιοτήτων, ούτε την επανατοποθέτησή τους. Και αυτό γιατί το περιεχόμενό της παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και κενά τόσο όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης της απόσπασης, όσο και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Ειδικά δε όσον αφορά την επανατοποθέτηση, αυτή όχι απλώς δεν συσχετίζεται με την απόσπαση, αλλά η μελέτη της διαχωρίζεται από εκείνη της απόσπασης και η σύνταξή της παραπέμπεται στο άδειλο μέλλον. Οι ειδικότερε όψει των ελλείψεων αυτών θα αναλυθούν στη συνέχεια από αρμοδιότερους εμού και κυρίως από τον κύριο Κουμούση, η συμβολή του οποίου στην δίκη αυτή υπήρξε καθοριστική. Ο κύριος Κουμούση οφείλω να, να πω ότι με τη βαθιά γνώση του αντικειμένου του, τη διεσδυτική του ματιά και την απαράμιλη διδακτική του ικανότητα μας έδωσε την ευκαιρία σε μας τους δικηγόρους, 
από κοινού με την κυρία Θεολογίδου βεβαίω, η οποία ήταν η ψυχή της, του όλου εγχειρήματος, να κατανοήσουμε την τεχνική πλευρά του προβλήματος και να τη μετουσιώσουμε σε νομικά επιχειρήματα. Ε, τα κυριότερα από αυτά ήταν ε, γιατί η αδιαφανής διαδικασία ανάθεσης της μελέτης δεν εγγυάται την ποιότητα και την πληρότητά της. Έπρεπε να αποδείξουμε δηλαδή στο δικαστήριο ότι ο λόγος ο οποίος προβάλαμε και ήταν προφανής είχε κάποιες συγκεκριμένες συνέπειες. Ήταν, προβαλόταν δηλαδή με έναν τρόπο λυ, λυσιτελή. Ε, θυμίζω ότι η εγκριθήσα μελέτη δεν ανατέθηκε από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν από την Αττικό Μετρό μετά από διαγωνισμό αλλά από την κατασκευάστρια κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκης ε, και μάλιστα απευθεία. Ε, ένα δεύτερο επιχείρημα ήταν γιατί η μη τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης αρχαιολογικών μελετών που θέτει ο νόμος οδηγεί σε επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς όπως για παράδειγμα στον κατακαιρματισμό του αρχαιολογικού χώρου σε 96 επιμέρους αρχαιολογικές ενότητες χωρίς να είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον γνωστή η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την απόσπασή τους. Με όπλο τα παραπάνω επιχειρήματα, η ΕΛΕΤ και η ΧΑΕ προσέφηκαν για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας, ζητώντας από το Δικαστήριο να διαγνώσει τις παρατυπίες και τις ελλείψεις της εγκριθήσας μελέτης, ώστε να υποχρεωθεί εν τέλει δίκηση να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις και συμπληρώσεις στις μελέτες αυτές. Ε, βασικό μέλημα των ετουσών οργανώσεων, είναι να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα του μνημιακού συνόλου με την συντονισμένη απόσπαση και την επανατοποθέτηση των στοιχείων του. Ε, αντί επιλόγου θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη μου ε, στα 35 περίπου χρόνια δικηγορίας ε, που ασκώ, μάλλον τα 35 χρόνια δικηγορίας που ασκώ, μου έχουν επιτρέψει να συνειδητοποιήσω ότι ανεξάρτητα από την έκβασή της, καμιά δικαστική μάχη δεν πάει εν τέλει καμένη. Όταν έχει βέβαια σχεδιαστεί επιμελώς και με σεβασμό στους κανόνες. Δεν είναι μόνο το στίγμα που αφήνει στην ιστορία, ιδιαίτερα σε υποθέσεις όπως οι σχολιαζόμενοι, αλλά το γεγονός κυρίως ότι οι εξελίξεις που προκαλεί μπορεί να μετασχηματίσουν μια εκ πρώτης όψεως ήττα σε μια ενδιαφέρουσα σκακιστική παρτίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κισοπούλη. Είμαστε στη σκακιστική παρτίδα, δεν ξέρω. Νομίζω <laughs> ότι είμαστε στο middle game, τουλάχιστον. <laughs> <laughs> λοιπόν, και θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Σοφιαλίδη. Ε, λοιπόν, στο μεταξύ 316 πολίτες ακολουθώντας άλλη νομική οδό για το ίδιο θέμα προσέφηγαν το καλοκαίρι του 2021 στο πολυμελές πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης και πέτυχαν μάλιστα την έκδοση δικαστικής απόφασης συντηρητικής απόδειξης. Τι σημαίνει αυτό. Τη διεξαγωγή επισκόπησης και φωτογραφικής αποτύπωσης, δηλαδή αυτοψίας με τα δικά μας απλά λόγια στο χώρο, από ειδικού επιστήμονες δικής τους επιλογής. Κύριε Σοφιαλίδη, μπορείτε να μας αναφέρετε στην οπτικά ποιε ενέργειες κάνατε και με ποια, με ποια επιχειρήματα και ποια αποτελέσματα μέχρι σήμερα, ε, για να μην έχω την ίδια παράληψη που είχα προηγουμένως με την ε, κυρία ε, Ασημακοπούλου. Ο κύριος Σοφιαλίδης ε, έκανε όλες αυτές τις δικαστικές πράξεις σε συνεργασία με τους δικηγόρους, τον κύριο Δημήτρη Νούσιο και Γιάννη Ηλιάδη. Ε, παρακαλώ κύριε Σοφιαλίδη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεολογίδου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και την κυρία Καρά που με έκανε ομότιμο. Η σχολή μου ακόμα δεν με έκανε. Δεν ξέρω αν θα με κάνει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ε, να διευκρινίσω προλογικά ότι είμαι και ένας από τους 316 ο ίδιος δηλαδή προσφεύγων 
και μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Δημήτρη τον Ούσιο και τον Γιάννη τον Ηλιάδη και με τη συνάδελφό μου στο γραφείο την κυρία Ελένη Χιόνη α, βγάλαμε τη δουλειά, τους ευχαριστώ πολύ, δεν θα έβγαινε έτσι εύκολα και έχει δουλειά ακόμη. Να πω δύο λόγια ακόμη ότι όπως είπε και η Λούση προηγουμένως μερικές φορές τα όρια είναι δυσδιάκριτα ανάμεσα σε μία δίκη και σε μία δημόσια εκδήλωση που γίνεται λόγος, την οποία γίνεται λόγος για το αντικείμενο της δίκης. Θα προσπαθήσω να μην τα υπερβώ, πάντως αν τα υπερβώ η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου, δεν βαρύνει κανέναν από τους συναδέλφους μου και φυσικά δεν βαρύνει κανέναν από τους εντολείς μας. Η συγκυρία είναι λίγο πολύ γνωστή. Τον Απρίλιο, στα τέλη Απριλίου, μάθαμε για την απόφαση του, για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως της πρώτης Υπουργικής Αποφάσεως. Ακολούθησαν διάφορες εμπριστικές, θα έλεγα, δηλώσεις από την πλευρά την αντίθετη Έγινε λόγος για νικητές και νικημένους, για δικαίωση και ήττα. Στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ακολούθησαν κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, αρκετά προσβλητικές, έως υβριστικές θα έλεγα και συκουφαντικές. Υπήρχε αμηχανία, απογοήτευση, θλίψη και θυμός. Τότε λοιπόν... Ε, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε ένα νόμιμο μέσο άμυνας, ένα νόμιμο μέσο απόκρουσης αυτών των βίαιων επιθέσεων και προσβολών. Σκεφτήκαμε ότι στις περιπτώσεις αυτές, όπως αυτού του μνημείου, είμαστε εμείς που υφιστάμεθα τη βλάβη. Εμείς οι ίδιοι δεν είναι μόνο το υλικό αντικείμενο στο οποίο αναφερόμαστε. Είναι ένα δικό μας δικαίωμα που προσβάλλεται μέσα από τη φθορά, την απώλεια, την καταστροφή ή την προσβολή του μνημείου. Και έτσι καταλήξαμε στα δικαιώματα της προσωπικότητάς μας και έτσι προσφύγαμε στα πολιτικά δικαστήρια για να τα προστατέψουμε. Δεν έγινε πια, δεν είναι πια το μνημείο αντικείμενο της δίκης. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό διαφοροποιεί αρκετά τα πράγματα. Και δεν είναι δικαίωμα να ζητήσουμε ακύρωση υπουργικών αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων, είναι δικαίωμα να αξιώσουμε από αυτό που βρίσκεται απέναντί μας πράξη, παράληψη ή ανοχή. Γινόμαστε δανιστές και γίνονται οφιλέτες οι απέναντί μας. Αντί να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να σοπαίνουμε ή να υπακούμε ή να υποτασσόμαστε, Έχουμε, αν το έχουμε φυσικά και αν μας δικαιώσει το δικαστήριο, έχουμε το δικαίωμα από αυτούς που βρίσκονται απέναντί μας και μας προσβάλλουν όπως ισχυριζόμαστε, να αξιώσουμε πράξη, παράληψη ή ανοχή. Αυτό έγινε στην πραγματικότητα και με τη συντηρητική απόδειξη και ενόχλησε πάρα πολύ, όπως ξέρετε ίσως όλοι, γιατί για τρεις-τέσσερις ώρες αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να ανεχθούν την επίσκεψη των ειδικών που επιλέξαμε και τις ενέργειες που διέταξε το δικαστήριο. Και αυτό τους ενόχλησε αφόρητα. Εμείς δυο χρόνια και πλέον υφιστάμεθα μία βία και μία προσβολή και αυτό η άλλη πλευρά αυτή τη φορά για τρεις ή τέσσερις ώρες δεν μπόρεσε να το αντέξει και αντέδρασε με λύσα. Τι κάναμε λοιπόν. 
σε αυτή τη συγκυρία που άρχισε τον Ιούλιο μετά την παράσταση που παίχτηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 8 του μηνός με τις επισκέψεις των Υπουργών, την οποία ακολούθησε την επόμενη μέρα η δεύτερη Υπουργική Απόφαση, ξεκινήσαμε και ασκήσαμε δύο ζεύγη δικαστικών ενεργειών. Το πρώτο ζεύγος ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ένομη προστασία. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν δικάστηκε ακόμη και αίτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής με αφορμή με βάση τα ασφαλιστικά μέτρα δικάστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, απορρίφθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου. Δεύτερο ζεύγος, αγωγή για το βασικό δικαίωμά μας και η συντηρητική απόδειξη και αίτηση συντηρητικής αποδείξεως. Το δεύτερο μέλος αυτού του ζεύγους δικάστηκε στις 25 Οκτωβρίου και έγινε δεκτό εν μέρη έστω στις 29 Νοεμβρίου. Να πω εδώ τώρα για τη συντηρητική απόδειξη δύο λόγια ίσως για να μην με μαλώνει η κυρία Θεολογίδου ότι τα λέω νομικά και δεν είναι κατανοητά. Σε μία πολιτική δίκη, όπως σε κάθε δίκη, δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Το νομικό και το πραγματικό. Ο νόμος και η ερμηνεία του και τα πραγματικά περιστατικά η αλήθεια. Για να δούμε αν ε, μπορεί να γίνει η παγωγή και να απαντήσει τελικά το δικαστήριο στο αίτημα που έχει τεθεί. Η αλήθεια προκύπτει το δεύτερο σκέλος, δηλαδή το πραγματικό, από αυτό που λέμε αποδεικτικά μέσα. Για μας είναι τα μνημεία μας. Τα μνημεία της ιστορίας της υποθέσεως, τα οποία, ε, η οποία θα υπαχθεί στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Και τα μνημεία δεν πρέπει να καταστραφούν, λέει ο νόμος. Και όταν κινδυνεύουν να καταστραφούν, πρέπει να διασωθούν. Πάση θυσία. Αυτό είναι η συντηρητική απόδειξη. Να σωθούν τα μνημεία της πραγματικότητας που είναι κρίσιμα για μία δίκη. Ε, αυτό ίσως είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να κρατήσει κανείς στο μυαλό του. Από τα δύο ζευγάρια δικάστηκαν το ένα μέλος κάθε ζεύγους και εκκρεμούν τα άλλα δύο μέλη τα οποία δεν δικάστηκαν ακόμη. Τώρα, ε, τι περιμένουμε και γιατί η προσωπικότητά μας. Η προσωπικότητά μας μπήκε ως αντικείμενο της δίκης γιατί θεωρούν οι ενάγοντες, θεωρώ ο ίδιος, θεωρούν όσοι προσφύγαμε στα δικαστήρια, τα πολιτικά δικαστήρια, ότι τα μνημεία είμαστε εμείς είναι συνδεδεμένα με την ιστορική και κοινωνική οντότητά μας. Ότι κάθε προσβολή του μνημείου αποτελεί προσβολή της προσωπικότητάς μας. Επιπλέον υποστηρίζουμε ότι εκτός από την προσβολή του μνημείου έχουμε υποστεί και άλλες προσβολές σε σχέση με το μνημείο. Ανατράπηκε η πεποίθηση και η ελπίδα που είχαμε δημιουργήσει ότι θα μείνει αυτό στη θέση του όπως βρέθηκε, ότι θα βρούμε τρόπο και δυνατότητες που υπάρχουν επιστημονικά και τεχνικά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ένα άλμα και έτσι να έχουμε και το μετρό και το μνημείο όπως άλλωστε είχε πετύχει η πόλη την προηγούμενη δεκαετία και αυτό το πράγμα με μια βία αδικαιολόγητη και με μια επιμονή και αιμονή αδικαιολόγητη ανατράπηκε. Δεν είμαστε εμείς που επιμένουμε. Δεν είμαστε εμείς ίσως που δείχνουμε αυτή την αιμονή. Αμυνόμαστε. Και αυτό ίσως έχει και μια σημασία διαδικαστική για τα πολιτικά δικαστήρια και για τις δικές μας δίκες ότι δεν έχουμε εμείς το βάρος να αποδείξουμε ότι δεν είναι νόμιμες οι ενέργειες των αντιδίκων μας. Εκείνοι πρέπει να αποδείξουν 
ότι είναι νόμιμες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Να πω ότι η αντίδικη μας είναι η Αττικό Μετρό ΑΕ, η Άκτορ ΑΤΕ και ο Δημήτριος Κορές. Αντίδικη μας είναι και όσοι άσκησαν πρόσθετες παρεμβάσεις σε όλες αυτές τις δίκες υπέρ αυτών. Είναι αυτοί που ανέφερε ο συνάδελφός μου ο Φωκίων Βελιγιάννης. Ίσως είναι και άλλοι. Αν ξεχνώ κάποιους, ε, δεν θα ζητήσω συγγνώμη, γιατί ούτως ή άλλως και αυτούς που δεν ξεχνώ δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ, είμαι σίγουρο. Αλλά ε, αντιστράφηκαν οι ρόλοι, ενώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ας πούμε, καθού οι αιτήσει είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ελληνικό Δημόσιο και παρεμβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι φορείς Υπέρ αυτών, εδώ έχουμε αντιδίκους μας την εταιρεία που εκτελεί το έργο, την εργολάβο του και τον βασικό εργολάβο μηχανικό μελετητή και προσβάλλουμε και ισχυριζόμαστε ότι οι ενέργειές τους από το Δεκέμβριο του 2019 θίγουν την προσωπικότητά μας. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δίκη στην αγωγή μας, για την αγωγή μας και περιμένουμε και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Νομίζω, για να κλείσω, ότι αν είναι σωστά αυτά που υποστηρίζουμε για το αντικείμενο της δίκης και το δικαίωμά μας και για την αξίωση που έχουμε με βάση το δικαίωμά μας σε αυτό, ότι δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Ίσως μάλιστα τώρα να αρχίζει αυτό που πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα επανέλθω στο τέλος. Λοιπόν, κλείνει... Κύριε Θεολογίδου, Πάτα, με σχέσεις πάρα πολύ. Ναι, απλώς θέλω να... Ήταν παράληψή μου ότι όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ιδίω ε, τη δεύτερη ομάδα ε, δικαστικών ενεργειών Συμβούλιο Επικρατείας, την κάναμε μαζί με την εξαιρετική συνάδελφο, την Εύη Τίν ε, Μουγκαράκη, που είμαι πάρα πολύ περήφανος που με τιμάει και με τη φιλία της και με τη συνεργασία της, όπως έγινε και με την πρώτη δίκη. Και μαζί με τον κύριο Κουμούση την πολύτιμη βοήθεια μας την έχει δώσει και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η Δέσποινα Κουτσούμπα. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά μια ομάδα τεσσάρων ανθρώπων ε, που χειριστήκαμε όλη αυτή τη δεύτερη ομάδα δικαστικών ενεργειών στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έφη Μουγκαράκη, Δέσποινα Κουτσούμπα και Βλάσης Κουμούσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δελγιάννη. Νομίζω ότι ήταν πολύ απαραίτητη και αυτή η διευκρίνηση επίση. Ε, νομίζω ότι η πρώτη ενότητα κλείνει κάπως αισιόδοξα με κάποιες προσδοκίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα δούμε και το μέλλον θα δείξει βέβαια. Ε, και τώρα ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Κουμούση. Κύριε Κουμούση, τελικά ε, προκαλούνται καταστροφές στις αρχαιότητες με, την, με τις εργασίες απόσπασης τους. Ε, σε όσα ανέφεραν οι δικηγόροι σχετικά με το επίπεδο των μελετών, αλλά και την πολυδιάσπαση του χώρου σε επιμέρους αρχαιολογικές ενότητες και την πληθώρα των μελετών, που επίσης ακολούθησαν και ακολουθούν, θα μπορούσατε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα Ποιο είναι το διακύβευμα για τις αρχαιότητες. Καταρχήν να ευχαριστήσω ε, για την πρόσκληση και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου ε, καλή χρονιά, ε, με δύναμη, υγεία πρωτίστως και δύναμη. Ε, και να πω ότι το διακύβευμα είναι ε, οι αρχαιότητες και βεβαίως η λειτουργία του μετρό, ε, δύο μίζωνα αγαθά, για την πόλη της Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα. Ε, ε, όπως υπόθηκε, ε, το νομικό πλαίσιο λέει ότι στην εξαιρετική περίπτωση που θα πρέπει να μετακινηθούν οι ακίνητες αρχαιότητες, ε, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορούν να αποσπαστούν με, ε, ε, με ένα έγκυρο επιστημονικά τρόπο και να... Ε, ε, 
προκύψει ότι μπορούν να επανατοποθετηθούν. Ο νόμος ζητά εγγυήσεις γι' αυτό και εξειδικεύει ότι οι εγγυήσεις μπορούν να γίνουν μόνο με μελέτες. Οι μελέτες πρέπει να είναι ενός ε, επίπεδου όπου οριστικοποιούνται ε, τα δεδομένα και η οριστικοποίηση των δεδομένων ε, μπορεί να συνεχιστεί και με λεπτομέρειες που όπως στη τεχνική γλώσσα λέμε την μελέτη εφαρμογής ε, η οριστική μελέτη επιτρέπει την προμέτρηση και κοστολόγηση των επιμέρους εργασιών. Δυστυχώς η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε ε, η οποία αναφέρεται σε έναν μη δόκιμο τεχνικά όρο ε, μελέτη, οριστική μελέτη εφαρμογής υπονοώντας ότι θα υπήρχαν και κάποια στοιχεία μελέτης εφαρμογής δεν ανταποκρίνεται σε κάτι τέτοιο. Ε, η μελέτη είναι σε επίπεδο με τεχνικούς όρους προμελέτης ε, και τούτο αποδεικνύεται το ότι δεν μπορεί να οριστικοποιηθούν ε, όπως ορίζει μια οριστική μελέτη ε, ούτε οι επιμετρήσεις ούτε ε, αν θέλετε ε, οι, ε, οι ιδιαιτερότητες ε, των φάσεων απόσπασης και επανατοποθέτησης. Αυτό προκύπτει από όλα τα στοιχεία και όπως θα, αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω λίγο ένα συνοπτικό powerpoint που πολύ επιγραμματικά να διατρέξουμε λίγο πολύ το τι γίνεται για να εντοπίσουμε τα σημεία των μεγάλων αβεβαιοτήτων και να δούμε το διακύβευμα αυτό πώς προβάλλει στην επόμενη φάση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να, να μοιράσω την οθόνη μου. Δεν ξέρω αν, με βλέ, αν τη βλέπετε. Πολύ συνοπτικά να σας δώσω λίγο την εικόνα. Ε, με, θέλω να μιλήσω για τρία πράγματα βασικά την απόσπαση που έχει τη φάση ε, της, ε, την πρώτη των ορατών αρχαιοτήτων ε, επιγραμματικά για τους κύριους, τρεις κύριους τρόπους απόσπασης των αρχαιοτήτων το, το ακαθόδες θέμα της διαχείρισης των υποκείμενων στρωμάτων που εδράζονται οι αρχαιότητες ε, τη δεύτερη φάση που είναι μπροστά μας ακόμα η οποία ε, προβλέπει ε, αφενός κάποια ανασκαφική δραστηριότητα στο κεντρικό τμήμα όπου υπάρχει το κτίριο 1 σε βαθύτερα στρώματα και ε, βεβαίως την ανασκαφή η οποία θα δώσει μια ανάσα στο έργο ε, στη β' ενότητα να περάσουμε στις ευθύνες που έχει η Αττικό Μετρό και η οποία έχει ε, την υποχρέωση να κατασκευάσει την πλάκα του ε, σταθμού ε, η οποία θα υποδεχθεί τις αρχαιότητες προς επανατοποθέτηση, όπου εκεί έχει δια των εγγράφων της πει ότι θα κατασκευάσει μια αντικραδασμική, αντισυσμική πλάκα στη στάθμη 3 και 55 και να πάμε εκεί στις μεγάλες αβεβαιότητες υπόθηκαν και προηγούμενα από την κυρία Κιουσοπούλου οι αβεβαιότητες οι μεγάλες και ο διαχωρισμός του ενιαίου της μελέτης που ορίζει ο νόμος συντελείται στη φάση της επανατοποθέτησης. Η επανατοποθέτηση ε, ε, αναφέρεται ως αντίστροφη διαδικασία της απόσπασης ε, έτσι απλά, ενώ ε, ουσιαστικά ε, υποκρύπτει ότι ε, πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες που αφορούν στην έδραση, θεμελίωση των μεμονωμένων αρχαιοτήτων οι οποίες έχουν μια ποικιλομορφία και επιπλέον την θεμελίωση και τη συμπεριφορά σε κραδασμούς και δυναμικές καταπονήσεις του συνόλου των αρχαιοτήτων, δηλαδή και την αλληλεπίδρασή τους, ε, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους ε, και τον υπολογισμό, αν θέλετε, ενδεχόμενων καθιζήσεων κλπ. Ε, οι διαπιστώσεις είναι ότι βεβαίως έχουμε την πλάκα της οροφής και έχουμε τρία ανοίγματα, το, το δυτικό, το ανατολικό και ένα κεντρικό, το οποίο δεν θα υπάρχει στη φάση της επανατοποθέτησης. Γι' αυτό κυρίως η μελέτη 
θα αποσπάσει τις αρχαιότητες από τα δύο ακραία φρέατια. φρέατα. Τα φρέατα αυτά έχουν διαστάσεις περί τα 6 επί 9 και 5 επί 7, ε, δηλαδή 60 τετραγωνικά και 35-40 τετραγωνικά. Ε, θα μπορούσαν λοιπόν να διερευνηθούν πράγμα το οποίο οι μελέτες δεν το ε, έχουν ούτε καν σαν εισαγωγή ε, το, τον τρόπο και την έκταση ε, των ε, αποσπάσεων ε, και γιατί οι αποσπάσεις αναγκαστικά θα έχουν κατακόρυφες και οριζόντιες κατατμίσεις του αρχαιολογικού χώρου και αυτές θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ε, ε, για προφανείς λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων. Η γενική επίσης κατά, τα, ε, κατάσταση των διατήρησης των αρχαιοτήτων σε γενικό κανόνα είναι ε, κακή. Αυτό στις συμπληρωματικέ μελέτες που υποβάλλονται ακόμα μέχρι σήμερα ε, αναφέρεται. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι ο, η αναγκαιότητα για σωστικά μέτρα. Τα σωστικά μέτρα που, ε, που προτείνονται πριν τη φάση της απόσπασης συνήθως είναι να μπει ένα ρητινούχο υλικό, το γνωστό παραλόιτ και από πάνω μια γάζα, ε, ένα τουλουπάνι που ουσιαστικά θα συγκρατήσει κυρίως τα τμήματα του δρόμου ε, του αρχαιολογικού χώρου. Ο αρχαιολογικός χώρος, ε, υπόθηκε και προηγούμενα, ε, ε, είναι και αυτός ε, σε στήλες και γραμμές, μια σκακέρα αν θέλετε. Εδώ στην άκρη είναι η, η έξοδη, στη μέση ε, είναι αυτή η ενδιάμεση. Ε, το κομμάτι του τετραπύλου που είναι, αν θέλετε, ε, αυτό που καθορίζει το χώρο. Ο δρόμος είναι και αυτός μεγάλη σημασίας, αλλά και ο δρόμος προ, ε, συνεχίζει ε, και προς, την, προς ε, Ανατολάς και προς Δυσμάς. Αυτό το οποίο ουσιαστικά καθορίζει ε, την μοναδικότητα αυτού του χώρου είναι το τετράπυλο, είναι το σταυροδρόμι ε, της μέσης οδού του Ντεκουμάνους με τον Κάρντο, που ουσιαστικά είναι η καρδιά της πόλης και δείχνει ότι μέσα στη διαχρονία αυτή ε, πρακτικά τους ίδιους δρόμους βάδιζαν και ε, οι πρόγονοί μας. Ε, αυτό το πράγμα ε, είναι που πρέπει να διασωθεί ε, και ο δρόμος βεβαίως έχει και αυτό την μεγάλη σημασία του. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν 10 ζώνες έτσι οριζόντια, περίπου 8 μέτρων η κάθε μία, 80 μέτρα είναι αυτή η διάσταση, 20 μέτρα είναι περίπου η τούτη εδώ, 19 και έχει τις ζώνες α, β, γ, δ, δηλαδή είναι περίπου των 5 μέτρων, και σε κάθε κουτάκι από αυτά εδώ υπάρχουν μια σειρά από αρχαιότητες. Οι αρχαιότητες αυτές έχουν μπει σε 60 ενότητες κατά τη μελέτη Δημήτρη Κορέ, και βεβαίως για να αποσπαστεί αυτό το πράγμα θα πρέπει να απομονωθούν τα επιμέρους τμήματα ε, η, η, το εμβαδόν των οποίων θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε να αποσπάτε. Ε, οι, οι στάθμες, εδώ βλέπετε μέσα από τη μελέτη Κορέ ε, για την, α, α, ε, την απόσπαση της αρχαιολογικής ενότητας ε, D3, εδώ βλέπουμε την, τη συνθετότητα που έχει ο αρχαιολογικός χώρος 1, την ποιότητα της κατασκευής των αργολιθοδομών, βλέπετε τους τείχους αυτούς, το κονίαμα είναι συνήθως ένα πυλοκομινίαμα, χώμα δηλαδή, ε, βλέπουμε την, την, τη στάθμη της οδού, βλέπουμε άλλες κατασκευές ε, που αφορούν σε δεξαμενή εδώ ε, και βεβαίως όλες αυτές δεν θα αποσπαστούν σε μια ενιαία βάση. Η κάθε μία διαχωρίζεται από το σύνολο το οποίο έχει αγκαλιαστεί ε, με τις διεργασίες ε, και αν θέλετε τις καταπονήσεις που έχουν υποστεί οι αρχαιότητες διαμέσου των αιώνων. Ε, αυτό το πράγμα, λοιπόν, ε, το εγχείρημα αυτό αποδεικνύεται το ότι ε, ναι μεν στα χαρτιά είναι εύκολο να κόψεις κάπου, αλλά όταν θα έρθεις να το αποκαταστήσεις ε, θα αντιμετωπίσεις μια σειρά από πολλά προβλήματα. Οι μελέτες, δυστυχώς, ο Δημήτρης Κορές ε, είναι γνωσμένου κύρους, έχει μεγάλη εμπειρία, ε, ε, είναι αυτοδημιούργητος έχει ανοίξει αυτό τον τομέα με μεγάλη επιτυχία σε πλήθος έργων, έργα όμως τα οποία είχαν μία, αν θέλετε, 
ε, συγκρότηση, είχαν ένα φέροντο οργανισμό, ήταν μία κατασκευή, μπορεί να ήταν ένα πολύ πιο βαρύ ε, κτίριο, ε, το οποίο πάλι πηγαίνει από κάτω και το μπορεί να το μεταφέρει με επιτυχία. Η, ε, η, η διαφορετική φύση των επιμέρους ενωτήτων του αρχαιολογικού χώρου και ε, η διαφορετική έδραση και ε, συμπεριφορά τους ε, αποτελούν ένα πρώτο, αν θέλετε, μια πρώτη προσπάθεια, ένα εγχείρημα το οποίο ε, είναι κατά τη γνώμη μου ε, ε, ένα, μια λανθασμένη κατεύθυνση η οποία θα αποδειχθεί ότι θα οδηγήσει στην απαξίωση του αρχαιολογικού χώρου. Εδώ βλέπουμε πάλι από, κάτω, από πάνω μια κάτωψη την θωρά που έχουν υποστεί οι αρχαιότητες διαμέσου των αιώνων τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στο δάπεδο, τα υποκείμενα στρώματα, την κατάσταση της στοιχοποιίας, τις αποκλήσεις από την κατακόρυφο, ε, τα κοιλιάσματα αυτά που λέμε ε, στη, την, τις στοιχοποιίες, όπως και σε τούτη εδώ. Και παρόλα αυτά ε, θα δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ε, έκθεση από τις διευθύνσεις συντήρηση που θα ήταν το προήμιο των μελετών για να δείχνουν την κατάσταση και να προτείνουν ε, άμεσες στερεωτικές εργασίες. Όλες οι στερεωτικές εργασίες ε, παραπέμπονται στην τελική φάση του έργου που ενδεχομένως θα είναι αργά. Από τους τρεις κύριους τρόπους απόσπασης ε, θα, ε, ο πρώτος αφορά στα εκμαγεία, δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε. Πρακτικά καθαρίζονται οι αρμοί, κυρίως αφορούν το οδόστρωμα είτε πλάκες είτε τις μαρμάρινες πλάκες, καθαρίζονται οι αρμοί, μπαίνει γύψος ή άλλο υλικό για να, βρεθ, για να βγει η αρνητική μήτρα και μετά οι πέτρες σηκώνονται. Πολλές από τις πέτρες στην προσπάθεια να σηκωθούν είναι τόσο ε, σαθρές που αν δεν έχουν κοπεί σε περισσότερα κομμάτια ε, ήδη και από τη ε, διαδικασία της ε, τοποθέτησή τους πάνω στο αρνητικό ε, εκμαγείο ε, εκτιμάται ότι θα, δεν θα είναι μια ανώδυνη ε, διεργασία. Η δεύτερη κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται ε, και έχει χρησιμοποιηθεί και αλλού από τον Δημήτρη Κορέ αφορά την μεταφορά των τείχων οι οποίοι εδράζονται επί εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση ε, από το ένα μέτωπο και από το απέναντι ε, 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 διέρχονται σωλήνες στο έδαφος χωρίς να τραυματίζουν την αρχαιότητα και ακολούθως γίνεται ένας εναγκαλισμός με αυτόν τον ξύλινο νάρθικα, το κίτρινο κομμάτι που βλέπουμε. Εδώ μιλάμε για το τυχείο ΤΑΦΕΝΑ, το οποίο βρίσκεται σε καλή κατάσταση σχετικά διατήρησης. Και ακολούθως όλο αυτό έρχεται και στερεώνεται δίπλα του αυτό το δικτύωμα, πλαίσιο, μεταλλικό, και με συγχρονισμένους γρίλους που μπαίνουν στις γωνίες αυτής της μεταλλικής κατασκευής, ε, σηκώνεται και οδηγείται ε, είτε επιτροχιών, είτε σειρώμενο από τους γερανούς, προς μία των δύο εξόδων. Αυτοί είναι οι τρεις κυρίαρχοι τρόποι με τους οποίους γίνεται η ιστορία. Ο πιο βεβαρημένος είναι αυτός. Πάλι από τη μελέτη Κορέ βλέπουμε ότι επειδή ε, επί δαπέδου ε, ε, δράζεται αυτός ο τείχος, ε, πρέπει να γίνουν κάποιες σχισμές, να μπουν εδώ οι μεταλλικές αυτές διατομές, κατά μήκο πρακτικά να λειτουργήσουν κάποιες δοκί υπομορφήν φορείου, να γίνει μία, ε, να γίνει μία περίδεση ε, εδώ, μια σύσφυξη αν θέλετε. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία του Νάρθικα, του εναγκαλισμού αυτού. Ε, εδώ είπαμε ότι ο τείχος ήταν σε καλή κατάσταση. Πολλοί άλλοι τείχοι όμως, που είναι σε κατάσταση ετιμορροπίας, πρακτικά όταν θα ανοίξουμε τον ξύλινο νάρθικα, ε, είναι αμφίβολο αν θα κρατηθεί μια ετιμόρροπη τυχοποιία στη θέση της ή θα καταρρεύσει. Βεβαίως ε, υπάρχει πρόνοια γι' αυτό, γιατί και σε άλλο κομμάτι όπου έχει εντοπιστεί η δράργυρος, ε, εκεί είναι υποχρεωτική αν θέλετε ε, η ε, αποδόμηση των, ε, των λασπόκτικων των ε, τείχων και βεβαίως η επαναδόμησή τους. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά μόνο για τις περιοχές όπου έχει ε, ε, ανοιχνευθεί ο υδράργυρος 
ε, και βεβαίως να μην ε, μπολιάσει την ε, νοτροπία ε, της γενικότερης αναστηλωτικής προσπάθειας στον ε, αρχαιολογικό χώρο, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να έχει διασφαλιστεί. Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μετά την ε, απόσπαση των ορατών αρχαιοτήτων ε, υπάρχει η λεγόμενη φάση Β, όπου ήδη εκεί από δοκιμαστικές τομές ε, θα γίνει στην, ολο, στο όλο, ο, στην όλη έκταση, έκταση εδώ που αναφέρεται ως Α19, η στάθμη είναι η ανώτατη στάθμη της πλάκας του δαπέδου του μετρό, το 355 αυτό το περίφημο. Εδώ στο περίγραμμα που βλέπετε με τη μαύρη γραμμή, επειδή έχει εντοπιστεί το κτίριο 1, το οποίο πηγαίνει βαθύτερα, η απόφαση είναι ότι η ανασκαφή εδώ θα φτάσει μέχρι το φυσικό έδαφος και την αποκάλυψη των θεμελίων του κτιρίου εδώ. Εδώ το σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι θα θελήσει νέες εγκρίσεις, εγκριτικές αποφάσεις και βεβαίως η, τα ευρήματα και η κατάσταση των ευρημάτων αυτών θα πρέπει να καθορίσει ενδεχομένως με νέες μελέτες. Εδώ λοιπόν είναι μια πρώτη πηγή από την οποία αναμένονται και καθυστερήσεις, νέο αντικείμενο, νέα αύξηση κόστους και αύξηση βεβαίως του βαθμού της αβεβαιότητας για την όλη έκβαση όλου του εγχειρήματος. Έρχομαι στην πλάκα του σταθμού. Όταν με το καλό γίνουν οι ανασκαφές, θα αποδοθεί ο σταθμός στον ανάδοχο μέσω της Αττικό Μετρό, ο οποίος θα κατασκευάσει την πλάκα στη στάθμη 3 και 55. Εκεί εδώ, σε αυτή τη στάθμη, έχει δεσμευθεί ότι θα κατασκευάσει μία αντικραδασμική, αντισυσμική βάση πάνω στην οποία θα εδράσει τις αρχαιότητες. Αυτό φαίνεται να το ξεχνάνε καθοδόν παρόλο που είναι συμβατική υποχρέωση, αν θέλετε είναι μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αττικό Μετρό και ε, έτσι έχει καταγραφεί στα κείμενα, ε, αντιτείνει η Αττικό Μετρό ότι θα κάνει μια αντικραδιασμική βάση στη στάθμη ε, του, ε, της επιδομής του τρένου για να μειώσει τους κραδασμούς. Την έχει υποσχεθεί όμως την πλάκα αυτή και ως αντισυσμική ε, έδραση ε, για τις αρχαιότητες. Και ερχόμαστε στην τρίτη φάση, η οποία έχει δυστυχώς ε, είναι στον αέρα, παρόλες τις διακηρύξεις ότι η μελέτη ήταν ενιαία ε, ως οριστική μελέτη εφαρμογής ε, σε, για τη φάση απόσπασης και επανατοποθέτησης, γιατί έτσι όριζε ο νόμος, αλλά το περιεχόμενό της δυστυχώς ως προς το κομμάτι της επανατοποθέτησης, ε, έχει αφήσει ε, ε, όλα τα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία από τεχνικής πλευρά είναι μίζωνα ε, για μελλοντική φάση. Με σκοπό ε, στον 1,5 έως 2-2,5 χρόνια των ε, ανασκαφών, μήπως δοθεί ο χρόνος για να γίνουν συμπληρωματικές μελέτες, όπως ορίζονται στις συμπληρωματικές αποφάσεις που εκδίδει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, όπου εκεί μπαίνουν από κάθε διεύθυνση και πρόσθετοι όροι για πρόσθετες εξειδικευμένες μελέτες, οι οποίες θα ε, βεβαιώσουν την ε, έδραση των αρχαιοτήτων, ε, όχι των μονομενωμένων αρχαιοτήτων, αλλά και του συνόλου των αρχαιοτήτων. Από τεχνικής πλευράς αυτό συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα, είναι κυρίως έργο γεωτεχνικού πολιτικού μηχανικού, δεν έχουν βρει ακόμα ποιος θα το κάνει και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι το θέμα είναι έντονα γεωτεχνικού. Έχουν παρελάσει διάφορες ειδικότητε και στην ομάδα του Δημήτρη Κορέ ε, απουσιάζει παντελώς ένας γεωτεχνικός μηχανικός ο οποίος είναι ε, ο αρμόδιος ε, και για τη φάση της απόσπασης, προφανώς οι αρχαιολόγοι υποδεικνύουν τη στάθμη, αλλά η κατάσταση των υποκείμενων στρωμάτων ε, ε, θέλει μία τεχνική θεώρηση. Ε, γιατί, γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο για να εγγυηθεί κάποιος 
τη σωστή επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πάλι από την μελέτη ότι ε, η απόσπαση αυτή σε μια περιοχή του Ντεκουμάνους ε, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι του δρόμου. Εδώ είναι οι πλάκες του οδοστρώματος, ε, εδώ είναι η πραγματική, η πρώτη φάση της υπόβασής του, εδώ είναι το υλικό το οποίο ε, ε, είναι τα υποκείμενα στρώματα. Ε, αφαιρούνται τα τμήματα αυτά ε, με δοκιμές, δοκιμαστικές ανασκαφές όπως αναφέρονται, ουσιαστικά είναι, καταστρέφεται αυτό το πράγμα εδώ όλο, για να αποκαλυφθούν οι παριές αριστερά και δεξιά από αυτή την ενότητα. Στην ενότητα αυτή, για να μην χυθεί το χώμα αριστερά-δεξιά, μπαίνουν νέες δοκοί από σκυρόδεμα ε, για να εγκυβωτήσουν όλη αυτήν εδώ την ενότητα. Ακολούθως στερεώνονται ε, γρίλοι συγχρονισμένοι, οι οποίοι, ε, ε, μάλλον προηγουμένως, μπαίνουν και αυτοί οι σωλήνες που βλέπουμε εδώ, που διαπερνούν από τη μία ε, πλευρά στην απέναντι πλευρά και ακουμπάνε πάνω στις δοκούς που δεν βλέπουμε τώρα εδώ. Και βεβαίως αρχίζει η ιστορία με τις ανύψωσεις με τους γρίλους οι οποίοι ευτυχώς σε συγχρονισμένη φάση σηκώνουν το κομμάτι αυτό εδώ των αρχαιοτήτων. Ε, όταν με το καλό γίνει η πλάκα εδώ του σταθμού, λέει ε, η μελέτη Κορέ, ε, αυτή η ενότητα πριν επανέλθει ε, θα πρέπει να γίνουν υποστηρικτικές ε, εργασίες γιατί αυτή βρίσκεται σε κάποιο ύψος σε σχέση με το 355 που είναι εδώ και προτείνουν χωρίς υπολογισμούς, χωρίς τίποτα σαν να είναι μια έκθεση ιδεών ότι πρέπει να γίνουν μπετονένια τραπέζια ενδεχομένως και με νέο υλικό πλήρωσης ε, πριν επανέλθει να γίνει αυτή εδώ η τοποθέτηση ε, της αρχαιότητας. Ε, στο τέλος έρχονται και φέρνουν την τοποθε... και γίνεται η επανατοποθέτηση των βαρέων τείχων επί της πλάκας ε, του σταθμού και, ε, και συμπληρώνονται τα κομμάτια αυτά τα οποία ήταν ε, ε, το αναγκαίο έβρος εδώ των απομακρύνσεων. Βλέπουμε λοιπόν ε, σε ένα άλλο μέρος ότι ειδικά για το δρόμο η αντιμετώπιση είναι αντιμετώπιση ανακατασκευής. Αυτή θα είναι η πλάκα του δαπέδου. Εδώ είναι το 355 από τη μελέτη Κορέ. Εδώ πρέπει να οριστεί ένα υλικό πλήρωσης και από πάνω βλέπουμε έναν ωραίο ε, σύγχρονο δρόμο ε, ενώ υποτίθεται ότι η δέσμευση είναι ότι τα υψόμετρα και η χωροθέτηση, η ακριβής χωροθέτηση θα πρέπει να τηρηθεί. Ας το εκλάβουμε το σχέδιο ως, ως θέλετε ενδεικτικό σχέδιο, αλλά από πλευράς υπόβασης δείχνει την πρόθεση των μελετητών. Φτάνω να πω το κρίσιμο σημείο στην όλη υπόθεση. Διαφαίνεται και μέσα από τα κείμενα ότι ο Δημήτρης Κορές, γνώστης όπως είπαμε και, με, και έμπειρος ως προς τις μετακινήσεις των αρχαιοτήτων, δεσμεύεται ε, και εγγυάται την μεταφορά των διαφόρων ενωτήτων και την επαναφορά τους. Για τους τείχους λέει, εγώ θα σας τους γυρίσω, θα σας τους ακουμπήσω αν μου πείτε σε κάποιους τάκους ανυψωμένους και εσείς ή κάποιος τρίτος θα ορίσει το υλικό της έδρασης ενός βαρέως τείχου, το άλλο υλικό της έδρασης ενδεχομένως ενός ελαφρύτερου τείχου και βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καθορίσουν ένα τρίτο υλικό το οποίο είναι μέσα στους αρμούς των, της διάστρωσης των πλακών του Ντεκουμάνους που ουσιαστικά είναι το μόνο ορατό κομμάτι και θα έλεγε κανείς ότι είναι το μόνο κομμάτι που σχετίζεται με την ανάδειξη. Τα δύο πρώτα υλικά το τέχνασμα ενώ οι προκηρύξεις το έβαζαν στην έδραση των αρχαιοτήτων, τώρα οι αρχαιότητες με βάση τα κείμενα που υπάρχουν βρίσκονται στον αέρα. Ποιος θα τα κάνει αυτά, θα τα κάνουν οι μελλοντικέ άλλοι μελετητές ενδεχομένως, οι οποίοι θα αναλάβουν την έδραση η οποία περιήλθε στις μελέτες στερέωσης πλέον. Παίζεται ένα παιχνίδι με τους τεχνικούς όρους 
που δυστυχώς είναι ανεπίτρεπτο για το Υπουργείο Πολιτισμού, ε, άλλο η θεμελίωση η έδραση, άλλο, ε, άλλο οι στερεωτικές εργασίες, οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν στην πρώτη φάση και στην τελευταία φάση. Κλείνοντας να πω ότι με όλα αυτά που σε λεπτομέρεια έχουμε διεξέλθει σε πολλές σελίδες και σχέδια μελετών, ε, οι οποίες όπως υπόθηκε ξεκίνησαν σαν μια ενιαία μελέτη και καθοδόν ε, γίνονται 96 επιμέρους ε, ε, αρχαιολογικές ενότητες ε, που βεβαίως στο τέλος καταλαβαίνουν και στις υπηρεσίες ότι δεν μπορεί αυτός ο κατακερματισμός να μας οδηγήσει τελικά στην, ε, στην, ε, αν θέλετε, στον κατα, περαιτέρω κατακερματισμό του αρχαιολογικού χώρου και κάπου πρέπει να συνθέσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε ότι στις 24 που έχουμε δει μέχρι τώρα αποφάσεις των συμπληρωματικών μελετών, ε, ε, υπάρχει μια εποδός που ε, λέει και ξαναλέει ότι υπάρχει αναγκαιότητα εξειδικευμένων μελετών ε, ε, έδρασης της λέει στερέωσης ε, των ε, αρχαιοτήτων που θα διαβεβαιώσουν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα λειτουργήσει στο έντονα δυναμικό περιβάλλον ενός σταθμού μετρό ε, ε, με επάρκεια χωρίς να αναπτυχθούν ε, καθιζήσεις που θα λαιώσουν αν θέλετε έστω και το ορατό κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου. Ε, άρα η επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων είναι στον αέρα ε, και βεβαίως δεν είναι απλώς η αντίστροφη διαδικασία της απόσπασης. Η έδραση ε, είναι το κλειδί της ε, ιστορίας Βρισκόμαστε στη φάση που δεν έχει βρεθεί καν ο μελετητής σε κάποια κείμενα τελευταία στα υπομνήματα της Αττικό Μετρό αναφέρεται ότι έχουν απευθυνθεί σε εργαστήρια του ΑΠΙΘΙΤΑ μόνο για, τον, για τις μηχανικές και χημικές, φυσικοχημικές ιδιότητες των υλικών βρισκόμαστε δηλαδή ακόμα στο, στην, στην αρχική τελείως φάση. Παραπέμπονται όλα, όπως είπαμε, στις μελέτες στερέωσης, ακόμα και η θεμελίωση, οι οποίες στο τέλος θα κληθούν να διαχειριστούν όλες τις ορευμένες αστοχίες αυτού του απερίσκεπτου εγχειρήματο. Και βεβαίως το αναμενόμενο αποτέλεσμα και στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μια κραυγαλαία σκηνογραφική απομίμηση αρχαιολογικού χώρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουμούση. Μία πολύ σύντομη προσθήκη ότι αυτές οι τυχοποιίες που είπατε που είναι ήδη ευαίσθητες και θα γίνουν ακόμη πιο ευαίσθητες με τις όλες τις διαδικασίες απόσπασης προβλέπετε να είναι να αποθηκευτούν στο καλοχώρι υπαίθρια και απλώς θα προστατεύονται από πάνω σε μια βάση θα προστατεύονται από πάνω από λαμαρίνα και γύρω-γύρω από κάποιο υλικό, πλαστικό, δεν θυμάμαι, που σημαίνει τι, ότι με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, παγετός τάδε, με την υγρασία και τα λοιπά, θα, έχουν, θα γίνουν, θα διαλυθούν στην κυριολεκτία. Ναι. Ε, έχουμε να φύγει... Πω, να πω ότι ναι. η, αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι, ότι ε, ε, υπάρχει μια πρόνοια ότι οι ευαίσθητες θα είναι εντό στεγασμένου χώρου Τώρα ποιος ε, θα κρίνει όχι, ποιες είναι ευαίσθητες, η... γιατί μάλλον όλες ευαίσθητες είναι και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι, όπως λέτε, σε ένα σκίτσο με, ένα απλό, με μια λαμαρίνα απλώς παραμένουν σε υπαίθριο χώρο. Να πούμε ότι ο χώρος του καλοχωρίου, που ενώ είναι δημόσιος χώρος, επειδή έχει διαμορφωθεί από τον ανάδοχο, ε, υπάρχει ενίκιο. Και ο ανάδοχος... ε, ε, κύριε, ε, πήγαμε. Αυτά θα τα βάλουμε στα οικονομικά Μάλιστα. στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε φύγει δυστυχώ πάρα πολύ από το χρόνο μα, αλλά δεν ήθελα να διακόψω γιατί ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Και ίσω είναι η πρώτη φορά που, παρ... που βλέπουμε έτσι σε λεπτομέρεια του τι ακριβώ προβλέπετε με, ε, με την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Λοιπόν, θα, πηγα... θα, πάω, θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Μέντζο και την κυρία Καμπούρη. Είναι οι δύο ειδικοί επιστήμονε που επισκέφτηκαν το χώρο στι 8 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αποτυπώσουν την κατάσταση και τι εργασίε που εκτελούνται. 
ώστε να διαπιστωθεί εάν και ποιες βλάβες προκαλούνται στις αρχαιότητες από την απόσπαση. Υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήσατε λοιπόν την επισκόπηση αυτή και τη φωτογραφική αποτύπωσή σας και ποια ήταν η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου κατά την επίσκεψή σας. Ο κύριος Μέντζος, η κυρία Καμπούρη. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Μας Ό, ακούτε. Βεβαίω. Ε, ας μιλήσω δύο πράγματα εγώ και η κυρία Καμπούρη θα συμπληρώσει. Να ευχαριστήσω καταρχήν την ελέτη και τους διοργανωτές αυτής της συνάντησης, γιατί μας έδωσαν την ευκαιρία, θα μας δώσουν τώρα την ευκαιρία, να εκθέσουμε τα, τις εντυπώσεις και τα συμπεράσματά μας από την επίσκεψη που διενεργήσαμε στις 8 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των, των συντηρητικών αποδείξεων ε, από, για την προσ, ε, από την προσφυγή των 316 πολιτών. Λοιπόν, ε, στις 8 Δεκεμβρίου, όσο και αν φαίνεται αυτονόητο, η επίσκεψη σε συνθήκες χειμώνα σε ένα υπαίθριο εργοτάξιο, πέντε μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, δεν ήταν απλή υπόθεση. Υπήρχε πίεση των γερικών συνθήκων, εκτός από τους περιορισμούς του εργοταξιακού χώρου. Στην περιήγησή μας κινηθήκαμε σε περιορισμένο χώρο και βαδίζαμε σε αυστηρά περιφραγμένη με ξύλινα πλαίσια διαδρομή. Στη διάρκεια της επίσκεψης δεν γινόταν και επομένως δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε καμία εργασία απόσπασης, μόνο κάποιες ασήμαντες αρχαιολογικές εργασίες. Στη διάρκεια της επίσκεψης επίσης δεν ήσαν παρόντες εκπρόσωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας ούτε της εταιρεία απόσπασης. Παρ' όλα αυτά, εμείς σχηματίσαμε κάποιες εντυπώσεις, τις οποίες θα σας τις παρουσιάσουμε και θα χρησιμοποιήσω εγώ τουλάχιστον κάποιες φωτογραφίες από αυτές που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συντηρητικής απόδειξης για την προσφυγή μας. Εάν μου επιτρέπετε να κάνω ένα safe screen, πολύ σύντομα, ε... Ε... Εδώ... Δεν ξέρω αν ε... το βλέπουμε τώρα. Ε, όχι, θα πρέπει να πατήσετε το share screen, το πράσινο κουμπί στη μέση ναι, των φωτογραφών. Ναι, ναι. Έχω μια δυσκολία. Τώρα βλέπουμε το φάκελό σας. Ναι. Άνοιξε, όχι. Τώρα, με βλέπετε, βλέπετε και το... Νομίζω το ότι τον υπολογιστή βλέπουμε. Α, μόνο τον υπολογιστή. Διπλό, ε, διπλό κλικ πάνω στο PowerPoint νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Για να α, θα προσπαθήσω λίγο να το... Δοκιμάστε να, να ανοίξετε πρώτα το αρχείο που θέλετε και μετά να κάνετε share screen. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και τα resume share. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα δείχνει την περιοχή του τετραπύλου. Αυτό, ε, αυτό που θα λέγαμε το μίλιο της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να την κάνετε full screen. Ναι, Αν θα κάνω. Θα βρήκα. κάνω μόλις το βρω. Α, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Δεξιά. Ναι, το βρήκα. Οπα. 
Αφήστε το, δεν πειράζει αν είναι δύσκολο. Εντάξει, εντάξει, νομίζω και έτσι το βλέπουμε. Ναι, το βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω. Α. Δεν ξέρω, κάτι έκανε και... Τέλο πάντων, φοβάμαι ότι καθυστερώ την... Μήπω να ξεκινήσει η κυρία Καμπούρη και να ναι, επανασυνδεθεί. Ναι, να ξεκινήσει η κυρία Καμπούρη. Ναι, ναι. κυρία Καμπούρη. Ε, λοιπόν, ε, και από μένα καλησπέρα. Ε, στην επίσκεψη με τον κύριο Μέντο που κάναμε στον αρχαιολογικό χώρο, ε, φωτογραφίσαμε τις αρχαιότητες, δεν είχαμε ανάλογο εξοπλισμό και επομένω δεν έγινε ούτε βιντεοσκόπηση ούτε ε, κινηματογράφηση. Ε, όπως αναφέρθηκε, συνηθήκαμε σε συγκεκριμένη διαδρομή που χρησιμοποιείται και από το εργοτάξιο, και που ταυτίζεται με τον μεγάλο αγωγό που υπήρχε παράλληλα με τον οριζόντιο δρόμο και σε δύο επιπλέον σημεία. Παρόλη την εξώδικο που μας είχε σταλεί από, την, από το Υπουργείο Πολιτισμού από την Εφορία Αρχαιοτήτων της Πόλης Θεσσαλονίκης ότι θα πρέπει να είμαστε απαρέγγειλη τα πιστή στις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρχαιολόγων της υπηρεσίας. Δεν υπήρχε τέτοιο προσωπικό στο χώρο. Μας συνόδευσαν σε όλη τη διάρκεια της αυτοψίας η αρμόδιοι τεχνική από την Εταιρεία Κατασκευής του Έργου, η οποία επίσης μας είχε στείλει εξώδικο προκειμένου να τηρηθούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, εφόσον η εταιρεία προτίθεται να ανεχτεί αυτήν την επίσκεψη στο χώρο του σταθμού. Ε, τώρα, σχετικά με την ουσία, ε, τουλάχιστον για μένα η γενική αίσθηση που αποκόμισα όταν βρισκόμουν ανάμεσα στα αρχαία, θα μπορούσα να πω ότι ήταν νέο συγκλονιστική, διότι παρότι αποσπάστηκε ένα τμήμα, ε, και μάλιστα ε, ήταν τμήματα σημαντικής σημασίας ε, για το σταυροδρόμι ε, και είχε ε, επομένως αλλοιωθεί η εικόνα του χώρου ε, σε σχέση με την αρχική. Εν τούτης, ο χώρος ήταν και ενιαίος και συμπαγής και εύκολα μας μετέφερε στην ε, εποχή του. Ο οριζόντιος δρόμος, ο Ντεκουμάνος ο λεγόμενος, και η υποδομή του ήταν εκεί, είχαν αφαιρεθεί ε, απλώς κάποιες ζώνες που προβλεπόταν από την μέθοδο ε, απόσπασης του δρόμου από τον χώρο ε, και η μόνη περιοχή όπου υπήρχε ε, κάποιο παράδειγμα των έργων της απόσπασης, της απόσπασης ήταν το ανατολικότερο τμήμα αυτού του δρόμου, που είχε τοποθετηθεί ο Ναρτικας, το είδαμε στο προηγούμενο σχέδιο του κυρίου Μούση, και είχαν περαστεί οι οριζόντιες ράβδι που θα δημιουργούσαν το υπόστρωμα, στο πω, που θα αποσπούσε αυτό το κομμάτι από το υπόλοιπο συμπαγές και μεγάλου ύψους υπόστρωμα. Λέξτε σε μένα, σε αντιδιαστολή με αυτήν την εικόνα, ήρθε η εικόνα ενός μεγάλου τεχνικού έργου που εξασφάλισε στη θέση του τους μακεδονικούς τάφους της Βεργίνας και που τέτοιο θεωρείται το, το Μουσείο της Βεργίνας. Τώρα στο χώρο επίση υπήρχαν ε, διάφορα ε, 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 κτίσματα ε, από διαφορετικές οικοδομικές φάσεις ε, υπήρξαν ακόμη πεσί που θα δούμε φαντάζομαι τα χαρακτηριστικά τους και τα προβλήματά τους στη διαφάνεια του κ. Μέντου ε, που είναι χαρακτηριστικό ότι είναι τα πιο εύκολα κομμάτια για να αποσπαστούν γιατί έχουν ε, μία συνεκτική δομή και αποτελούνται από μεγάλους φλαξευμένους δόμους. Ωστόσο υπήρχαν και περιοχές με χαλάρωση στην κατασκευή αυτή. 
Ε, υπάρχει επίση στο χώρο, υπήρχε την, ημερο, την ημέρα εκείνη ένα πυκνό πλέγμα από αγωγού σε ποικίλε κατευθύνσει, μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα. Ανάμεσα σε αυτού ήταν και ο θολωτό αγωγό που χρησιμοποιούσε μάλιστα ε, μέλη από προγενέστερε οικοδομικέ φάσει, αστρολογικό υλικό δηλαδή, κοίωνε, κομμάτια από κοίωνε. Και ε, ανάλογα στοιχεία υπήρχαν και στο λεγόμενο μεγάλο οικοδόμημα ε, στο νότιο τμήμα του χώρου, όπου ε, υπήρχαν και εκεί ε, τμήματα ε, από κοιονόπλανα κλπ. προγενέστερων οικοδομικών φάσεων. Μπορεί να συνεχίσει αν είναι έτοιμο ο κ. Μέντζο. Ωραία. Κύριε Μέτσο, ανοίξτε το... Έτσι, πέρα. Πατήστε το mute, κύριε Μέντζο, γιατί δεν ακούμε. Αρχίζω λοιπόν την παρουσίασή μου. Σας παρουσιάζω εδώ μια φωτογραφία πριν από τις εργασίες της απόσπασης, όπως παραδόθηκε ο χώρος από την αρχαιολογική υπηρεσία και επισημένο αυτόν από τους πεσούς που, για τους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Καμπούρου στην πρώτον, πρώτον εργασιών απόσπασης κατάσταση και εδώ μετά τις εργασίες της απόσπασης. Όπως φαίνεται, όπως βλέπετε, ε, ο πεσός έχει απογυμνωθεί έως κάτω από τη θεμελίωσή του για να ε, αποσπαστεί. Με την απογύμνωση όμως του θεμελίου του πεσού αποκαλύφθηκαν γύρω άλλες αρχαιότητες οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα τόσο για τις αποσπάσεις όσο για τις μετέπειτα ε, επανατοποθετήσεις. Στη δεύτερη διαφάνεια βλέπουμε την ίδια εικόνα και ήθελα να παρατηρήσετε τη σύγκριση ανάμεσα σε αυτόν τον πεσό και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Εκτός από το γεγονός ότι έχει ταλαιπωρηθεί, βλέπουμε ότι έχει απογυμνωθεί και γύρω του υπάρχουν νέα ευρήματα, τα οποία επίσης δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα για την όλη διαδικασία. Η τρίτη διαφάνεια μας παρουσιάζει το τμήμα του οδικού άξονα της Ρία, τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ε, στην κατάσταση που παραδόθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία με όλη την πλακόστρωσή του, εδώ κάτω είναι μια δεύτερη εικόνα πάλι από την πρώτον εργασιών κατάσταση, αλλά πια πιο γενική, παρουσιάζει μια ευρύτερη εικόνα και εδώ βλέπουμε την κατάσταση γύρω από αυτή τη γωνία του τείχου. Αυτή η γωνία είναι αυτή η γωνία μέχρι που έγιναν για την απομάκρυνση αυτού του τμήματος του λιθοστρώτου. Όπως βλέπετε έχουν παρουσιαστεί εδώ αγωγή, θεμέλια και άλλες κατασκευές ε, για τη, την τύχη των οποίων δεν ξέρουμε κάτι και προφανώς και οι ίδιοι οι, ίδιοι οι μελετητές, μελετητές της απόσπασης θα πρέπει να αποφασίσουν εκ των ενόντων στη διάρκεια των εργασιών. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι συνοπτικά μπορούμε να κάνουμε τις εξής διαπιστώσεις. Ο χώρος κατά την επίσκεψή μας, παρόλες τις σωστότε αποσπάσεις αρχαίων, δεν παρουσίαζε κενά. Ήταν ένας πλήρης από αρχαιότητες χώρους. Το δύο είναι φανερό, ήταν φανερό ότι κάποιες δομές αρχαίων είχαν ταλαιπωρηθεί κατά τη διαδικασία ή στη διάρκεια της διαδικασίας της απόσπασης. Τρία, η διαδικασία των αποσπάσεων 
απαιτεί κάθε αρχαίο που θα προσπαστεί να απελευθερωθεί σε εισαγωγικά προηγουμένως από τα στοιχεία που το περιβάλλουν. Έτσι παρατηρήσαμε καταστροφή αρχαίων γύρω από στοιχεία που πρόκειται ή επρόκειτο να αποσπαστούν. Η έκταση αυτής της καταστροφής πιστεύουμε ότι θα καταστήσει την επανατοποθέτηση ακόμα περισσότερο απομακρυσμένη από την αρχική κατάσταση. Όπως φαίνεται από τη σύγκριση με παλιότερες φωτογραφίες, ο χώρος πριν αρχίσουν οι αποσπάσεις παρουσίαζε μία συνοχή διότι βρισκόταν ε, σε ένα λίγο πολύ ενιαίο επίπεδο και ήταν σχετικά εύκολα αναγνώσιμες. Αυτό που αντικρίσαμε και από τις πρόσφατες φωτογραφίες ήταν μία εικόνα του χώρου περίπλοκη και κάπου-κάπου χαοτική. Νέα ευρήματα σχεδόν κάτω από κάθε αρχαίο που αποσπάτε παρουσιάζονται σε διαφορετική κάθε φορά στάθμη. Όλα αυτά περιπλέκουν την εικόνα του χώρου και καθιστούν τη διαδικασία της απόσπασης, ιδίω της επανατοποθέτησης, προβληματική. Τέλος, αν οι εργασίες συνεχιστούν με τους ρυθμούς που εφαρμόστηκαν ως τώρα, ακόμα και σε περίπτωση επιτάχυνσής τους, θα είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στα οποία δεσμεύτηκαν τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και η Αττικό Μετρό. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι είναι απίθανο το Μετρό να είναι έτοιμο ως το τέλος του 2023. Ε, αυτά ήταν τα συμπεράσματά μας, όπως τα, τα εξέθεσε και η κυρία Καμπούβ και θα είμαστε δια, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που τυχόν έχετε να κάνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μέντσο και την κυρία Καμπούρη και πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και θα ήθελα να δώσω στον, τον λόγο στον κύριο Χανιώτη αν θα ήθελα να κάνει κάποιο σχόλιο για αυτό που συντελείται στις αγιώσεις Διαπιστώνουμε επίση τη συστηματική προσπάθεια και ουσιαστικά κάθε έλλειψη ενημέρωση των πολιτών και τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν όχι μόνο στο σταθμό Βενιζέλη αλλά και σε όλους τους σταθμούς του Μετρό. Τι επιπτώσεις έχει αυτό για τη στάση των πολιτών στις αρχαιότητες και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά τη συστηματική απόκληση από τους πολίτες όλων αυτών των πολίτημων ευρημάτων το 62% των πολιτών ήταν το καλοκαίρι το 2021 υπέρ της καταφόρα διατήρηση των ε, ευχαριστώ πολύ ε, για τη δυνατότητα να πω πάλι πράγματα τα οποία έχω πει αρκετές φορές. Ε, υπάρχει ένα γερμανικό ρητό, ε, όλα υπόθηκαν αλλά δεν υπόθηκαν από όλους, άλλε εσείς και ζάξτε που όταν απενήχτε φων άλλεν. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω αυτό, δηλαδή να μην επαναλάβω πράγματα που πολύ εμπεριστατωμένα υπόθηκαν και από την νομική ε, πλευρά και από την τεχνική και την αρχαιολογική. Ε, ένα σχόλιο το οποίο έχω να κάνω είναι το εξή ότι τα αρχές Μαρτίου είχα δώσει μια συνέντευξη στη Λάιφο όπου είχα πει ότι εύχομαι να μην βγω ε, αληθινός και η απόσπαση των αρχαιοτήτων να μην, γίνει, ε, ε, κα, να μην σημαίνει την καταστροφή τους διότι αυτό θα σημαίνει τη μεγαλύτερη καταστροφή αρχαιολογικού χώρου από την εποχή που ο Μοροζίνη βομβάρτησε τον Παρθενώνα. Ήταν μια διατύπωση η οποία ξέρω ότι είχε ενοχλήσει τον Πρωθυπουργό και την οποία υιοθέτησαν οι επιστήμονες οι οποίοι ε, είχαν υπογράψει διαμαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο απευχόμουν θα γίνει πραγματικότητα. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας κυρία Θεολογίδου. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια τεχνητή αντιπαράθεση ανάμεσα στα μνημεία και τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι μια αντιπαράθεση η οποία καλλιεργείται πολλές φορές και οφείλεται και στο γεγονός ότι η αρχαιολογική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ γρήγορα στις ανάγκες οι οποίες παρουσιάζονται όταν γίνονται τεχνικά έργα. 
Θα ήθελα να ξεκινήσω ξεκαθορίζοντα ότι όσοι αγωνίζονται για την προστασία των μνημείων, είναι κάτι το οποίο είπε και ο κύριο Οφιαλίδη, δεν αγωνίζονται για πέτρε, δεν αγωνίζονται για τουβάρια, δεν αγωνίζονται για μάρμαρα, δεν αγωνίζονται για δρόμου. Αγωνίζονται για την ποιότητα τη ζωή των ανθρώπων. Ακριβώ όπω οι προσπάθειε για την επανένωση των λιπτών του Παρθενώνα δεν γίνονται για κάποια μάρμαρα, αλλά για αυτό το οποίο εκπροσωπούν. Έτσι και ο αγώνας για άλλα μνημεία, για όλα τα μνημεία, είναι αγώνας για μνήμη. Είναι αγώνας για την ταυτότητα, για τον πολιτισμό, για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Η ίδια η λέξη μνημείο το λέει αυτό, όπως το στρατηγείο είναι ο χώρος που εδρεύει ο στρατηγός και το δημαρχείο ο χώρος που εδρεύει ο δήμαρχος, το μνημείο είναι ο χώρος που κατοικεί η μνήμη και η μνήμη δεν μπορεί να κατοικεί χωρίς τους ανθρώπους. Επομένω, η τεχνητή ένταση η οποία υπάρχει ανάμεσα σε μνημεία και τεχνικά έργα, που την καλλιεργούν όχι οι επιστήμονε, όχι οι αρχαιολόγοι, αλλά κυβερνητικοί παράγοντε και εργολάβοι, δεν ζημιώνει μόνο τα μνημεία, ζημιώνει μακροπρόθεσμα τον ίδιο τον πολιτισμό, την ταυτότητά μα, σε μια χώρα η οποία στηρίζει την ταυτότητά τη κυρίω στον πολιτισμό, μειώνει, ζημιώνει την ποιότητα ζωή των κατοίκων μια πόλη. Σήμερα αυτή η πόλη είναι η Θεσσαλονίκη. Αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη. Και θέλω να πω όσο πιο σαφώς γίνεται ότι η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θέλει να σέβεται το όνομά του, θα έπρεπε να, είναι, να μειώνει την ένταση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και τα μνημεία και όχι να ρίχνει λάδι στη φωτιά και υποχρέωση είναι να φροντίζει για την υποστελεχωμένη αρχαιολογική υπηρεσία και να μην δημιουργεί μια τεχνητή αντιπαράθεση ανάμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων και τα μνημεία. Ε, δυστυχώς, η κυρία Μενδώνη και παλιότερος Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και σήμερα ως Υπουργό, συστηματικά και σκόπιμα κράτησε τα αρχαιολογικά ευρήματα της Βενιζέλου στο σκοτάδι. Και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην αρχή δείξατε ένα ε, δίλεπτο βίντεο από τη γαλλική τηλεόραση, ενώ δεν θα μπορούσαμε να δείξουμε κάτι ανάλογο το οποίο να έχει προβληθεί στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και μια σύγκριση με τον Τίβο τη Αμφίπολη και το σόου το οποίο είχε γίνει το 2014, όπου καθημερινά παρακολουθούσαμε μέτρο-μέτρο πώ προχωρούσε η ανασκαφή στον Τίβο τη Αμφίπολη. Ανοίγω μια παρέθεση, σήμερα βέβαια έχουμε ξεχάσει εντελώς ε, τον Τίβο και δεν ε, ε, παίρνουμε καμία πληροφόρηση για ποιο λόγο δεν συνεχίζεται η ανασκαφή ή ε, για ποιο λόγο έχει σταματήσει η έρευνα ή δεν προχωράει με τον ίδιο βαθμό που προχωρούσε το 2014. Και ε, αν το συγκρίνουμε αυτό το σοου του 2014 με την απόλυτη σιγή και την απόκρυψη των ευρημάτων που έχουν γίνει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, νομίζω αυτό ε, δικαιολογεί την υποψία ότι έχουμε να κάνουμε με σκοπιμότητες και όχι απλώς με έλλειψη ε, ε, υποδομή ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια αντίστοιχη παρουσίαση και μια ενημέρωση των πολιτών. Ε, καθώς γινόντουσαν οι παρεμβάσεις των προλαλισάντων, υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις και στο τσάτ στη συζήτηση, ε, όπως παραδείγματο χάρη για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα μεγάλα ε, τεχνικά έργα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, ε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και το λεγόμενο New European Bauhaus, το νέο ευρωπαϊκό σπίτι, ας το πούμε, το οποίο ακριβώς προωθεί την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση του πολιτισμού των ε, τεχνικών έργων και της αηφόρου ανάπτυξης και είναι κρίμα που κάτι το οποίο θα μπορούσε στην Ελλάδα ε, να αποτελέσει μοντέλο για όλη την Ευρώπη, δηλαδή η σύνδεση του πολιτισμού και τεχνικών έργων, στην ε, ουσία ε, γίνεται ε, τεχνητά ένα πρόβλημα. Και ε, επειδή, ε, όπως είπα, πάρα πολλά πράγματα υπόθηκαν πάρα πολύ σαφώς, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να πω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέμε όσοι διαφωνούμε με αυτή τη μεθόδευση που ξεκίνησε το 2019, ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον σταθμό ε, του Μετρό Βενιζέλου ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση, θα είναι πιο πολύ έξοδο και τα αρχαία θα κινδυνεύσουν. Ε, αυτό το οποίο γενικά καθυστερεί την ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων, για να το πω όσο πιο σαφώς γίνεται, δεν είναι ούτε τα μνημεία ούτε το περιβάλλον. Αυτό το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος γίνεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για τα μνημεία και το περιβάλλον. 
αυτό το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωση του μετρό δεν είναι οι αρχαιότητε, δεν είναι το έργο των αρχαιολόγων, δεν είναι οι διαμαρτυρίε εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται για την ποιότητα τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και για τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι οποίοι καθυστερούν την ολοκλήρωση του μετρό είναι ο Πρωθυπουργό, ο οποίο ανήγγειλε ένα νέο σχεδιασμό χωρί να υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Είναι υπουργικέ αποφάσει οι οποίε παρακάπτουν τον νόμο. Ε, δεν παρακάμπτουν την υποχρέωση της ύπαρξης ολοκληρωμένων μελετών για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση. Αν το Υπουργείο Πολιτισμού ήθελε να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες για το έργο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, τότε θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες προϋποθέτουν πολύ συγκεκριμένα έργα για την ολοκλήρωση του ε, σταθμού και θα έπρεπε να σέβεται και την αρχαιολογική νομοθεσία η οποία επιβάλλει την ολοκληρωμένη μελέτη των υποκείμενων στρωμάτων κάτω από τις αρχαιότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή αφαιρούνται. Αυτό επομένως το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωση του μετρό είναι οι παρατυπίες τις οποίες συστηματικά κάνει η κυβέρνηση από το 2019 όταν αποφάσισε να μην ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο είχε ήδη δρομολογηθεί. Μπορώ να επανέλθω στη συνέχεια σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αρκεί αυτό το οποίο ε, είπα. Ευχαριστούμε κύριε Χανιώτη. Πιάσατε έτσι πολλά θέματα και σημαντικά που συνδέονται βέβαια και με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε με τα, ε, τη δικαστική προσπάθεια. Ήθελα να ρωτήσω αν θα ήθελε κάτι να προσθέσει και η κυρία Μαυρουδή σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για την προστασία της πολιτικής ε, Μια και έχουμε αργήσει, θα ήθελα να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Ε, θέλω πολύ γρήγορα να ανακεφαλώσω κάποια κύρια σημεία. Πρώτον, ότι και το μετρό και τα αρχαία είναι δυνατά και με τη διατήρηση κατά χώρα είναι δυνατό να γίνει αυτό πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Νομίζω ότι έχει αποδειχτεί με όλα αυτά τα προβλήματα που είδαμε ότι προκύπτουν με την μετακίνηση του σταθμού Βενιζέλου. Το άλλο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι το 62% των Θεσσαλονικαίων πέρσι το καλοκαίρι, παρά το πνίξιμο Τη είδηση αυτή από τα μέσα μαζική ενημέρωση, επιθυμούσε τη διατήρηση κατά χώρα. Ε, ε, Επίση, θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά δημόσια τη μεγάλη λύπη μου ότι ένα τέτοιο κομμάτι σημαντικό τη πολιτιστική κληρονομιά να γίνεται αντικείμενο πολιτική διελκυστίνδα ανάμεσα στα δύο κόμματα και στι πολιτικέ τοποθετήσει και για να γίνεται σημείο διχασμού, ενώ είναι κάτι που μπορεί να μα ενώνει, να μα θυμίζει ω Έλληνε. Τι είναι αυτό που μας κάνει και ανήκουμε μαζί. Ε, και το άλλο που θέλω να θυμίσω και είναι ευραίως γνωστό είναι ότι η σημασία των ευρημάτων είναι τεράστια και δίνει στη Θεσσαλονίκη τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα φέρει πολύ μεγάλη ε, ορατότητα στην πόλη, δηλαδή θα την κάνει ορατή την πόλη διεθνώ, θα την κάνει σημείο υψηλή ποιότητα διεθνούς τουρισμού εφόσον παραμείνει στη θέση του. Γιατί όπως έχουμε δει, όπως έχουμε δει θίγεται η αυθεντικότητα του μνημείου με τρόπο ανεπανόρθωτο. Και όπως μπορεί ο καθένας να ελέγξει στην ιστοσελίδα της UNESCO, η αυθεντικότητα ενός μνημείου είναι ένα από τα κριτήρια προκειμένου να κηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, θα ήθελα ε, πολύ σύντομα, με μερικά slides, τέσσερα, ε, να δείξω τι θα πει η, η καταστροφή του μνημείου, η απώλεια της αυθεντικότητας, ε, πηγαίνοντας σύντομα σε κάτι που έχει ολοκληρωθεί πλέον, έχει τελειώσει, αλλά νομίζω είναι πηγή παραδειγμάτων και μαθημάτων, που είναι το τι έγινε στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Ε, θα κάνω screen share. Ε, ε, και α, αυτή είναι μία εικόνα, ελπίζω να φαίνεται, βλέπετε την εικόνα των αρχαίων. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα από ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια δημόσια βρύση, το λέμε νυμφαίο, κρινέο, στην αρχαιολογική αργό. Είναι μια μεγάλη δημόσια βρύση, η οποία αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, έχει απομακρυνθεί από το χώρο με την υπόσχεση ότι θα επανατοποθετηθεί. 
Ε, από ό,τι ξέρω από τους ανθρώπους που έχουν ε, ε, μπει στην ανασκαφή και τα λοιπά, η, η επανατοποθέτηση είναι αδύνατη γιατί δεν, έχουν, ε, δεν, δεν είναι δυνατόν πλέον να επαναληφθούν οι ψωμετρικές διαφορές και τα λοιπά. Και αυτό είναι η... Ε, 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 πω, reconstruction, η, αναπαράσταση. Η, 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 η αναπαράσταση του μνημείου με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα. Αυτό δηλαδή είναι που χάθηκε και δεν μπορεί πλέον να επανέλθει στη θέση του και έχουν ξεπατωθεί και τα στοιχεία που μας λέγανε ότι είναι εκεί. Και για να καταλάβουν οι Θεσσαλονικοί τι θα πει αυτό, δείχνω την πασίγνωστη φωτογραφία της Φοντάνα Αντιτρέβη. Είναι μία δημόσια κρίνη, σαν την, α, αυτή που έχουμε, ε, περίπου... 1300 χρόνια κατοπινότερη από αυτήν που χάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχασε ανεπανόρθωτα τη Φοντάνα Αντιτρέβη και η Δού την μπήκε στη θέση του. Είναι η επανατοποθέτηση, δίθεν επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων που έγινε βιαστικά εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως φέτος, I mean, το, το 2021, το Σεπτέμβριο, μετά από την επανειλημμένη δική μας επιμονή δημόσια, ότι έχει δοθεί υπόσχεση από ανατοποθέτηση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία. Η Δού, λοιπόν, τι πραγματοποιήθηκε. Είναι η σκηνογραφική αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού χώρου, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κουμούσης. Είναι ένα κουτί, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα, θα, θα έχει όχι απλά την αδιαφορία, αλλά και την περιφρόνηση των περαστικών. Αν αυτό είναι που σημαίνει ε, αρχαιότητα στη Θεσσαλονίκη, τότε ακόμη και εγώ, που έχω ξοδέψει τόσο χρόνο για τη διατήρησή τους, δεν θέλω να το ξέρω. Ε, η αρχαιότητα είναι εκεί για να μας κάνει να αισθανόμαστε ότι η πόλη μας ανήκει και εμείς ανήκουμε στην πόλη μας. Και όταν έχουμε αυτή την περηφάνεια, τότε θα έρθουν και άλλοι να μας δούνε και να μας σώσουν από την οικονομική μας μιζέρια. Αν εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε κάτι τέτοιο, τότε θα μας μουντζώσουν και οι άλλοι. Ευτυχώς, 62% των Θεσσαλονικαίων το αντιλαμβάνονται αυτό. Δεν το λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση. Αλλά οργή λαού, φωνή θεού που λένε. Οψόμεθα. Σταματώ εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία ε, Μαυρουδή. Ε, μας ε, βάλατε στην τάξη στη σειρά που λένε. <laughs> πολύ σημαντικά και στις παρατηρήσεις σας. Και θα ήθελα να, να πάμε λίγο στο χρόνο. Λίγο πολύ έχει αναφερθεί, αλλά να, να, το, να το δούμε λίγο καλύτερα στα χρονοδιαγράμματα. Ε, και ήθελα μία έτσι πρώτη ε, ένδειξη από την κύριο Μέντζο και την κυρία Καμπούρη που επισκέφτηκαν το χώρο. Σύμφωνα με όσα διαπιστώσατε κατά την αυτοψία σας, τι ποσοστό φάνηκε να έχει αποσπαστεί μέχρι την επίσκεψή σας και πόσος χρόνος προβλέπετε, εάν μπορεί να προβλεφθεί, ότι θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της απόσπασης. Ε, αν μπορώ εγώ να πω δύο πράγματα, θα απαντήσω στο ερώτημά σας με ένα δικό μου ερώτημα. Πόσο είναι εύκολο να απαντήσει κανείς με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια σε μια διαδικασία η οποία συνεχώς μας παρουσιάζει νέα στοιχεία. Δηλαδή αυτό που είδαμε ήταν ότι κάτω από τα λίγα πράγματα που αποσπάστηκαν ως τώρα παρουσιάστηκαν άλλα πράγματα. Και όταν η διαδικασία της απόσπασης προχωρήσει, δεν ξέρουμε τι άλλο θα παρουσιαστεί. Αυτό όσον αφορά την διαδικασία της απόσπασης. Και ας μην μιλήσουμε για την επανατοποθέτηση, η οποία θα έχει αξεπέραστα, κατά τη γνώμη μας, προβλήματα με την φύση των αρχαίων όπως αποκαλύπτονται. Όσον αφορά το τι έχει αποσπαστεί ως τώρα, νομίζω ότι είναι φανερό. Έχουν αποσπαστεί λίγα πράγματα, λιγότερα από το μισό του συνόλου. Ε, και το πρόβλημα επιτείνεται από το ερώτημα τι γίνεται με αυτά που αποκαλύπτονται κάτω από αυτά που αποσπώνται. Θα αποσπαστούν, θα καταστραφούν. Κανείς δεν ξέρει. Νομίζω ούτε ο μελετητής του έργου, του οποίου τις καλές προθέσεις εγώ δεν αμφισβητώ, ούτε αυτός μπορεί να μας απαντήσει σήμερα. Επομένως, τα χρονικά όρια 
είναι ασαφή. Αυτό ήταν η δική μου εντύπωση. Κανείς δεν μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Και αυτό επεκτείνεται, νομίζω, σε όλο το μήκος του έργου που είναι ο σταθμός Βενιζέλου και σε όλο το μήκος του έργου που είναι μετρό της Θεσσαλονίκης. Εφόσον ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, αυτή η τακτική. Αυτό, σταματώ εδώ. Ε, κυρία Καμπούρη, κάτι ε, να προσθέσετε. Ναι. Ναι. Ε, να συμπληρώσω ότι ε, πράγματι ο χρόνος α, δεν είναι λογικό ε, να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως να πούμε ότι το κομμάτι που έχει μείνει είναι το, έχει τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία στην απόσπαση. Ε, να μην επανέλθω στο τι χαρακτηριστικά έχει ο χώρο, που σημαίνει ότι η απόσπαση θα είναι πιο επισφαλής και πιο χρονοβόρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η διάρκεια, είναι και η διάρκεια της, των αναστασίων που θα προκύψουν με, με, στο υπόλοιπο υπόστρωμα ε, που μπορεί να φτάσει και τα δύο μέτρα όπου είναι άγνωστο αν θα διατηρηθούν, αν θα καταστραφούν, που όπως και να έχει θα χρειαστούν συμπληρωματικές μελέτες, εγκρίσεις κλπ. Και είναι και το έργο του σταθμού που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Αυτό το χρονοδιάγραμμα με τα σημερινά δεδομένα και με τον αριθμό των επιμέρους αποφάσεων που ξεπερνούν τις 20, νομίζω γύρω στις 25, οι οποίε επιμέρου αποφάσει εγκρίνουν επιμέρου μετακινήσει, αλλά ζητούν παράλληλα πλήθο συμπληρωματικά στοιχεία που στην ουσία τι ακυρώνουν. Κάνει ουτοπικό και ανέφικτο το να φτάσει κανεί το 23 έχοντα το συγκεκριμένο σταθμό. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο ω προ το αποτέλεσμα, παρότι έχει αναφερθεί και ω προ τα. Ως προς το έργο της επανατοποθέτησης, το οποίο δεν έχει απασχολήσει καθόλου μέχρι στιγμής ούτε την υπηρεσία και φυσικά ούτε την μελέτη της απόστασης, ότι ε, με τις πολλαπλές επικολύσεις και τα τμήματα που θα πρέπει να συμπληρωθούν ή όχι ε, και όλα τα προβλήματα που έχει έτσι και αλλιώ μια ε, ανασταθή ενό αρχαιολογικού χώρου όταν γίνεται ε, κατά χώρα όταν δεν μετακινείται, αυτά θα είναι ε, άπειρα πολλαπλάσια, ε, ώστε στο τέλος να αναρωτιέται κανείς αν είναι καλύτερα, ε, αν προσφέρει περισσότερα στοιχεία το αποτέλεσμα, από το αν είχε καταχωθεί ή ε, ε, εάν έπρεπε να προχωρήσει η λύση του να ε, μην συμπεριληφθεί ο σταθμός της Βενιζέλου στο μετρό, ώστε να τύχουν μια πιο, πιο ε, ε, επιστημονική αντιμετώπιση οι αρχαιότητες ε, σε αυτό το σημείο. Να μην καθυστερώ άλλο. Ευχαριστούμε Θα... πολύ, κυρία Καμπούρη, και ήδη βάλατε ένα θέμα κρίσιμο που θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Και ήθελα να απευθυνθώ και πάλι στον κύριο Χανιώτη. Βέβαια, μίλησε για τις, τα χρονοδιαγράμματα και τώρα και στο παρελθόν. Εγώ ήθελα να το επαναλάβουμε, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εργασιών, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα από την απόσπαση, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αν αυξηθεί θα προκαλέσει περαιτέρω βλάβες στις αρχαιότητες, δηλαδή αν αρχίσει το μπουζούριασμα για να προλάβουν τους χρόνους, που ποιου χρόνους εν τέλει, αφού ήδη τρέχει το... 22, το 22. Επίσης, ήθελα ως αρχαιολόγος, το έχετε δηλώσει επανειλημμένα και στο παρελθόν, να μας πείτε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για τις ανασκαφικές εργασίες των υποκείμενων στρωμάτων. Ε, και βέβαια είναι και όλες αυτές οι διαδικασίες για ε, κάρς, μελέτες και τα λοιπά. Και βέβαια για μένα δεν υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πώς προεξοφλούμε ότι το ΚΑΣ θα συμφωνήσει στην απόσπαση ενός υπο... μιας ρωμαϊκής φάσης της Θεσσαλονίκης που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση των α, εργασιών απόσπασης. Και θα έχουμε τελικά σταθμό, μπορούμε να έχουμε με όλα αυτά σταθμό στο τέλος του 2023. Ε, καταρχήν... Θα είπα μόνο. Θα μπέρδεψα λίγο, αλλά... Ναι. Σύντομος, 
Ε, mm. ε, καταρχήν, πάντοτε χαμογελάω όταν ε, ακούω προβλέψεις για το πότε πρόκειται να τελειώσει ο σταθμός ε, μετρό ε, Βενιζέλου, γιατί όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μια ακριβή εκτίμηση του χρόνου διάρκειας μιας ανασκαφής, δηλαδή της έρευνας και της συντήρησης υλικών καταλήπων, τον οποίο η έκταση και η διατήρηση είναι άγνωστη πριν από την έναρξη της ανασκαφής, προφανώς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ανασκαφή και δεν ξέρει τι του γίνεται. Συμμετέχω σε ανασκαφές από το 1979 και αυτό μπορώ να το πω με κάποια ε, βεβαιότητα. Οι ανασκαφές όπως και οι χειρουργικές επεμβάσεις σε ένα ανθρώπινο σώμα έχουν εκπλήξεις. Πάντω σε μια ανασκαφή η οποία γίνεται με παραδοσιακές μεθόδους, δηλαδή με σκαλιδάκι και όχι με μπουλντόζα. Όταν οι εργάτες έχουν μια στοιχειώδη απόσταση ανάμεσά τους, ώστε να βλέπουν πού σκάβουν. Ε, όταν γίνεται επίβλεψη από αρχαιολόγους και όχι από πολιτικούς μηχανικούς. Από αρχαιολόγους οι οποίοι κρατάνε ημερολόγιο για αυτό το οποίο βρίσκουν. Όταν γίνεται αποτύπωση των ευρημάτων, πρέπει να υπολογίζει κανένας περίπου τρεις εργάσιμες ημέρες για να σκαφεί με τρίων δυσκολιών σε ένα σκάμα δύο επί δύο, δηλαδή τεσσάρων τετραγωνικών και βάθους ενός μέτρου. Από εκεί και ύστερα μπορείτε να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς σας και να υπολογίσετε το μίνιμουμ διάρκειας μιας ανασκαφής στην έκταση η οποία προβλέπετε εκεί. Εγώ υπολογίζω ότι λιγότερο από 18 μήνες δεν είναι ρεαλιστικό και επαναλαμβάνω ότι ακόμα και ε, αυτός ο υπολογισμός ε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να υπολογίζουμε όταν υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες και πολύ περισσότερο όταν, ε, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες τις οποίες ε, ε, έδειξαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, ε, εν μέρη πρόκειται για εξαιρετικά σαθρό υλικό. Δηλαδή δεν είναι κολόνες, δεν είναι, ε, ο κύριος Κορές έχει τεράστια εμπειρία στη μετακίνηση και επανατοποθέτηση συμπαγών κατασκευών. Άλλο πράγμα είναι να πάρεις μία, ε, πόσο λένε, ένα τείχο. Είναι πιο εύκολο να μετακινήσεις το λευκό πύργο, που λέει ο λόγος, και να τον πας στο επταπύργιο για να μην αισθάνεται μοναξιά εκεί που είναι, από το να μετακινήσεις όλα αυτά τα ε, υλικά, τα οποία είναι χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους, και όταν θα πας να τα επανατοποθετήσεις, αυτό το οποίο θα κάνεις, δεν θα επανατοποθετείς τις αρχαιότητες, αλλά θα έχεις προσθέσει επιπλέον συνδετικό υλικό, θα... Ε, Αναγκαστικά θα πρέπει να αποκατασταθούν διάφορα σημεία τα οποία θα χαθούν στη μεταφορά. Επομένως, εγώ είμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό πεπισμένος ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι μία τάμπουλα ράζα, να πούμε ό,τι έγινε έγινε. Επί 12 χρόνια ταλαιπωρείται, οπαλαιτεροπορούνται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης λόγω ενός κακού σχεδιασμού. Ας σταματήσει εδώ αυτός ο κακός σχεδιασμός και είναι πιο φτηνό να επενδύσει κανένας χρήματα για να γίνει ε, το μετρό της Θεσσαλονίκης χωρίς το σταθμό στην ε, Βενιζέλου από το να προσπαθούμε να ε, κάνουμε προφητείες για το πόσο θα διαρκέσει η κατασκευή ενός σταθμού με όλες τις δυσκολίες οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως. Μιλάμε για ένα σταθμό ο οποίος ε, δεν είναι απαραίτητος αν υπάρξουν ορισμένες πάρα πολύ μικρές τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό, παραδείγματο χάρη να πυκνώσουν τα δρομολόγια του μετρό ώστε να μην υπάρχει ε, πληθώρα επιβατών που θα περιμένουν στις πλατφόρμες και να τοποθετηθεί το λογισμικό αντί που ήταν προγραμματισμένο να είναι σε αυτό το σταθμό σε κάποιο άλλο σταθμό που νομίζω ότι ούτως ή άλλως ε, μπορεί να γίνει. Ε, οτιδήποτε άλλο, απλώς βλέπω ότι σε μία ε, δεκαετία όταν και εγώ θα είμαι ομότιμος πάλι θα συζητάμε για το πότε θα τελειώσει ο σταθμός ε, του μετρό. Λοιπόν, εδώ βάλαμε, βάλατε ήδη ένα θέμα πολύ σημαντικό. Λίγο το ανέφεραν και η κυρία Καμπούρη και ο κύριος Μέντζος ε, για την α, λειτουργία παράλληλα ή την ανάγκη να υπάρχει ο σταθμός Βενιζέλου στην α, βασική γραμμή. Ίσως εδώ χρειαζόμασταν και έναν συγκοινωνιολόγο που θα μπορούσε πιο αναλυτικά να μας πει κάποια πράγματα. Φαίνεται να το έχετε ψάξει παρόλα αυτά, κύριε Χανιώτη. Ε, και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κουμούση, εφόσον δεν, δεν πεθεί σε λειτουργία ο σταθμό, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη ο ανάδοχος δήλωσε ότι θέλει με καθαρό έδαφος, αφού έχουν αποσπαστεί αρχαιότητες όλες, από μακρινσή, θέλει 24 μήνες για να κάνει την κατασκευή, τη νέα κατασκευή του σταθμού. 
Άρα το 2023 έχει ήδη φύγει προπολού και αμφισβητούμε και θα αμφιβάλλω και το 25 που ακούγεται ότι έχουν πάρει κάποια παράταση, βέβαια με εργασίες από εθνικούς πόρους. Ε, εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κουμούς, εφόσον δεν έχουμε σε λειτουργία το σταθμό Βενιζέλ μέχρι το τέλος του 2023, Μπορούμε να έχουμε λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό σε όλο τη το μήκο από την Ελβετία μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Με ποιες προϋποθέσεις ή τι μπορούμε να προσδοκάμε. Ε, ε, παρόλο που άπτεται γενικά του σχεδιασμού του μετρό, που είπα, όπως είπατε είναι ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό έργο, ε, νομίζω ότι ε, ως προς τα χρονοδιαγράμματα ε, ήδη έχει ακουστεί και όχι μία φορά και στην αρχή ε, θεωρήθηκε ότι ήταν ενδεχομένως λάθος. Ε, ξαναήρθε και ξαναήρθε. Το 23 έχει φύγει α, ως ορίζοντας και το 25 ε, δειλάμεν αλλά ε, καταγράφεται. Ε, και όπως είπατε ε, ε, έχει ανακοινωθεί ότι θέλει ε, τους, τα δύο χρόνια ε, ο ανάδοχος από τη στιγμή που θα παραδοθεί μετά την ε, ανασκαφή ο χώρος που σημαίνει ότι το 23 δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιστευτό από κανέναν με δεδομένες και τις αβεβαιότητες και τα στοιχεία τα οποία αναφύονται, τα οποία ε, ε, πολύ σωστά αναφέρθηκαν και από τον κύριο Μέντζο και την κυρία Καμπούρη και όλους ε, που έχουν την ε, ε, λίγο πολύ εικόνα του χώρου. Ε, το, το θετικό είναι ότι η διάνοιξη των σειράγκων υπάρχει που σημαίνει ότι στην ερώτησή σας ότι η λειτουργία του μετρό ε, στην ε, Ραχοκοκαλιά, στις κύριες γραμμές, ε, θα μπορεί να γίνει χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου. Ε, το, τα εμπόδια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούσε ο σταθμός Βενιζέλου ε, φαίνεται ότι έχουν πάει προς, τον γειτονικό, προς το γειτονικό σταθμό ε, της Αγίας Σοφίας. Η, η ρύθμιση του λογισμικού στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χανιώτης, έτσι κι αλλιώς ένα λογισμικό πρέπει να προβλέπει τι θα γίνει και κατά την φάση λειτουργία του, ε, αν χρειάζεται να διακοπεί ε, η λειτουργία ενός σταθμού, που από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτά θα γίνονται με αυτόματο τρόπο που θα ρυθμίζονται οι συχνότητες και λοιπά της επιβίβασης, αποβίβασης και λοιπά. Άρα η λειτουργία ε, θα υπάρχει. Το θέμα είναι... Ε, τι θα γίνει με τον αρχαιολογικό χώρο. Ε, οι, ε, οι ελπίδες ε, είναι ότι το ακυρωτικού χαρακτήρα δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κατανοήσει πλήρως ε, την όλη υπόθεση. Ε, και ενδεχομένως είναι το μόνο το οποίο μπορεί να επιβάλλει στη διοίκηση, να σοβαρευτεί ε, και να εκπονήσει ε, ολοκληρωμένες μελέτες και να μην βαφτίζει το, το, το κρέας ψάρι και να μπερδεύει όλες τις έννοιες είτε αφορούν σε οριστικές μελέτες, είτε σε έδραση ή θεμελίωση, είτε σε στερέωση αρχαιοτήτων κλπ. Διότι το επίπεδο των αναστηλωτικών εργασιών εν Ελλάδη το, τον 21ο αιώνα είναι ευτυχώς πολύ ανώτερο από την κατάσταση που βλέπουμε που επιδεικνύει η διοίκηση και αναφέρθηκε πως ουσιαστικά ξεφεύγει, δεν δείχνει τίποτα, δεν ανοίγει το χώρο. Ο χώρος πρέπει να είναι επισκέψιμος, είναι ένα, ένα αεραγωτάξιο. Εμείς σαν μηχανικοί επισκεπτόμεθα μετά από άδεια και με μέτρα προστασίας αντίστοιχα έργα και πρέπει να γίνεται για διδακτικούς σκοπούς και από τις αρχαιολογικές σχολές αλλά και από τις σχολές τις τεχνικές και αντί αυτού και ενώ μας λέγανε ότι στο ΚΑΣ θέλουν να υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις και online αν θέλετε παρουσιάσεις του έργου αυτού που στην αρχή στα μυαλά ορισμένων θεωρεί το πρωτοποριακό νομίζω ότι καθοδόν αντιλαμβάνονται ότι ε, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν ελπίζω ότι η διοίκηση θα αντιληφθεί από μόνη της ε, ότι έχει μπει σε ένα διέξοδο ε, και αν το Συμβούλιο Επικρατείας δεν διατάξει την, το να σοβαρευτούν και να εκπονηθούν μελέτες πραγματικά ολοκληρωμένες που να απηχούν τη στάθμη 
ε, της ε, αναστηλωτικής λογικής που έχει κατακτήσει η χώρα μας, ε, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο. Ε, νομίζω ότι και το κόστος ουσιαστικά θα αυξάνεται. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο παιχνίδι αυτό που αναφερθήκαμε στην αρχή ε, υπάρχουν διάφοροι παίκτες και στο, στο περιβάλλον που διαμορφώνεται όλοι οι κύκλοι δεν έχουν τους, τις ίδιες ευαισθησίες και ιεράρχηση στόχων. Ε, κάποιοι ε, επιθυμούν όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Κάποιοι κύκλοι στην αναμπουμπούλα χαίρονται. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν κάποιοι που έχουν τη συνολική εικόνα και την ευθύνη κατά νόμων θα πρέπει να ανταποκριθούν με σοβαρότητα. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω, εσεί κινείστε πιο πολύ στο καλή με σωστέ μελέτε, απόσπαση και επανατοποθέτηση και με συνέχιση τη κατασκευή τη Βενιζέλου με ανοιχτό σκάμα, που αυτό θα δημιουργήσει βέβαια κάποιο πρόβλημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να περνάει το μετρό για πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι την, το, το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αλλά ίσως επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να διακοπεί έτσι κι αλλιώς αν φτάσουν στη στάθμη που είναι οι πλατφόρμες. Ναι, ε, αλλά δεν το είναι ίσως ο ίδιος χρόνος. Ε, λοιπόν, θα ήθελα... Ε, θα, η κυρία Βλαζάκη θέλει να κάνει μια μικρή διευκρίνηση ε, κυρία Βλαζάκη, είναι για αυτά τα συγκεκριμένα που λέμε αυτή τη στιγμή να μπείτε στο τέλος με μια παρέμβαση. Ε, ρωτώ την κυρία Βλαζάκη μέχρι να συνεννοηθεί για τις συνδέσεις με την ομάδα και θα ήθελα λίγο να στραφούμε και σε θέματα οικονομικά και θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Μαυρουδή ε, η, οποία, η οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές αναλυτικά και στο παρελθόν Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το έργο σήμερα από πλευρά αποζημιώσεων, ετοιμάτων τη εργολειπτική εταιρεία και συμπληρωματικών συμβάσεων, και εν τέλει είναι η οικονομικότερη λύση κατασκευή του σταθμού με την απόσπαση των αρχαιοτήτων, όπω μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα ισχυριζόταν η Αττικό Μετρό, και προσπάθησε να πείσει βέβαια και το Συμβούλιο τη Επικρατεία στην πρώτη μα προσφυγή ότι ήταν η πιο οικονομική ε, λύση. Κυρία Μαυρουδή. Κυρία Μαυρουδή. Ναι, 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 ναι. μόλις Α. έκανα... Λοιπόν, ε, ε, για, για χάρη συντομίας, ε, είχα αναφερθεί με κάποια λεπτομέρεια στο προηγούμενο webinar που είχαμε κάνει, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ και παραπέμπω εκεί, δεν θέλω να επαναλάβω. Ε, πάντως, η, η σούμα αυτή τη στιγμή είναι τουλα, ότι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί επιπλέον από τον αρχικό προϋπολογισμό, τα οποία έχει εισπράξει η κατασκευαστική εταιρεία για καθυστερήσεις, για διάφορα για τα οποία έχει δεχτεί πετιότητα η Αττικό Μετρό. Και κάποια από αυτά είναι για τα αρχαία, αλλά κάποια άλλα δεν σχετίζονται με τα αρχαία. Τα αρχαία δεν φταίνε για, για το... Ε, πώς να πω, δεν είναι ο αποκλειστικό υπεύθυνο για τις καθυστερήσεις και τις... Ε, ε, τα ρήτρα. Δεν θα είναι, ήθελα... είναι, ναι, ναι, είναι οι επιλογές που γίνονται στην ουσία που αλλάζουν το σκηνικό και επιτρέπουν στον ανάδοχο να κάνει αιτήματα για αποζημιώσει και τα λοιπά. Ναι, και... Ναι, ναι. Η, η, η αλλαγή του σχεδίου, δηλαδή από, από εκεί που είπαμε ότι θα τα αφήσουμε στη θέση τους τα αρχαία της Βενιζέλου και τώρα που λέμε ότι τα ξεπατώσουμε, από αυτό εισέπραξε η εταιρεία. Ναι, ήδη με τις ε, αποζημιώσει έχουν φτάσει 20 εκατομμύρια και άλλα 8 πρόσφατα τέλος ε, Δεκεμβρίου 28 και άλλα 2,5 και 1,5. Κάντε τις πράξεις και περνάνε τα 30 εκατομμύρια μόνο οι αποζημιώσει, 45 εκατομμύρια που είναι η νέα σύμβαση που υπογράφηκε. Ε, και κύριε... είχε ξεκινήσει να λέει και ο κύριος Κουμούσης. Ε, το ναι, τον κύριο ε, Κουμούση. Το... Ναι. Κύριε Κουμούση. Ναι, ε... Να πω εγώ ότι ε, το έργο αυτό, ε, τα βασικά του νούμερα είναι τα εξής, ότι ξεκίνησε με ένα καταποκοπή τίμημα 798 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ, το οποίο με τα απρόβλεπτα αναθεωρήσεις και τις πρώτες απολογιστικές εργασίες 
ανήλθε στα 945,7 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ε, να πούμε ότι σε, στις, ε, ο κανόνας για τις ε, μελέτες με καταποκοπή τίμημα ε, στο παιχνίδι αυτό που γίνεται μεταξύ του κυρίου του έργου και βεβαίως του αναδόχου ε, είναι να μπουν καινούργια αντικείμενα ε, είτε βγάζοντας τις μελέτες κάρτες είτε φτάνοντας στο να προκύπτουν καινούργιες εργασίες. Με, τις, με την ανάδειξη αρχαιολογικών εργασιών οπωσδήποτε βγαίνουν, αναφύονται νέες εργασίες. Στο συγκεκριμένο έργο δεν είναι οι μόνες και θα έλεγε κανείς ότι είναι, η μειοψηφία είναι αυτές. Ε, μέχρι στιγμής ε, έχουν γίνει ε, οι απολογιστικοί πίνακες, αυτοί οι ΑΠΕ που λέμε στα δημόσια έργα, απολογιστικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, κατά πλέον η Έλατον που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και έχουν συνταχθεί μέχρι στιγμής 25 τέτοιες, ε, ε, αν θέλετε, ε, ε, ΑΠΕ, ε, οι οποίες έχουν ε, ε, μας, συνοδευόμενες με τρεις και την τέταρτη ε, συμπληρωματική σύμβαση εργασιών έχουν ε, ε, αυξήσει το αντικείμενο κατά 210,33 εκατομμύρια ευρώ. Ε, δύο λόγια μόνο για την τελευταία που φέρασε και από την ε, Επιτροπή της Βουλής ε, τέταρτη συμπληρωματική σύμβαση ε, η οποία συνολικά ανέρχεται στα 45 35 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Ε, αυτή ε, έχει τρεις επιμέρους ενότητες. 16,5 εκατομμύρια είναι κυρίως το ανασκαφικό έργο ε, της επόμενης φάσης για το σταθμό Βενιζέλου. 13 εκατομμύρια είναι κατά κύριο λόγο εργολαβικές εργασίες. Κυρίως, και αυτό μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερη, γιατί όλα αυτά τα εγκρίνουν και ο τεχνικός σύμβουλος της Αττικό Μετρό και περνάνε και από το, ε, από το Κεντρικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ε, Υποδομών ε, και ε, για μένα είναι ένα στοιχείο, αν θέλετε, μαξιμαλιστικό. Ε, υπάρχει η αναγκαιότητα να βγει τώρα με το νέο σχέδιο η πλάκα αυτή η περίφημη στα 3.55. Ε, η, η Αττικό Μετρό λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τις αναμονές του οπλισμού στα πλάγια που μπαίνουν στους διαφραγματικούς τοίχους και η πρότασή της είναι ε, να γίνει ε, μια φόδρα, ένα καινούριο, ένας καινούριο διαφραγματικός τοίχος για όλο το μήκος και της βόρειας και της νότιας πλευράς ε, με, ε, με αιτιολόγηση κιόλας ότι στη διεπιφάνεια θα προσθεθεί μια στεγανοτική στρώση ε, εφεδρική σε περίπτωση ανεπάρκειας ε, στεγάνωσης του αρχικού διαφραγματικού τείχου. Από τεχνικής πλευράς... Είναι λίγο να βιαστούμε γιατί έχει πάρει πάρα πολύ ναι. Το λέω αυτό <laughs> με την έννοια ότι το παιχνίδι παίζεται σε πολλά επίπεδα και βεβαίως ε, η δουλειά των ε, αναδόχων είναι να εκτελούν έργο. Όταν ε, γίνονται κάποιες, ε, αν θέλετε, ε, νέες εργασίες ε, πρακτικά ο ανάδοχος γίνεται, περιέρχεται σε μια κατάσταση ισοδηματία και κάθεται εκεί και, ε, και εισπράττει τα, τις μηνιαίες αποζημιώσεις χωρίς να παράγει το αντίστοιχο έργο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ε, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ε, οι εργασίες που έχουν προσθεθεί έβαλαν μέσα και, τις, ε, ε, και το κόστος 700.000 για τη μελέτη του Χαμζά Μπέι ε, σε αυτή τη φάση που προμηνεί το ότι σε επόμενη συμπληρωματική σύμβαση θα προσθεθεί και άλλο αντικείμενο ε, προς τον ανάδοχο. Να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία επιτρέπει τις συμπληρωματικές συμβάσεις μόνο όταν οι εργασίες ε, ε, συνδέονται άρρηκτα και ουχή για ανεξάρτητες εργασίες. Δυστυχώς τα τεχνικά συμβούλια από όπου διέρχονται όλες αυτές οι αποφάσεις ομοφόνος ε, ε, πλειοδοτούν, αν θέλετε, προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα τη διόγκωση και του χρόνου και του κόστους του έργου. 
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουμουσή και εδώ ήθελα να διαβάσω ένα, μια σύντομη παρέμβαση που έκανε η κυρία Βλαζάκη και αφορά στο σταθμό Αγία Σοφίας. Λέει, δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι το σκηνικό αποκατάσταση είναι... Α, συγγνώμη. Ε, ε, ναι. Όχι. Κυρία, είναι, η κυρία απάντηση, είναι πιο πλάνη. Ναι, ναι, είναι για την Έχει. κρίνη της Αγίας Σοφίας. Έχει. Η κρίνη στη βόρεια είσοδο επανέρχεται μετά από πολλές ρυθμίσεις. Η εικόνα με το σκηνικό αποκατάσταση με τον όρθιο Κίωνα σχετίζεται με την όρθια είσοδο. Ευχαριστώ πολύ. Και απαντάει η κυρία Μαυρουδή. Να το διαβάσω εγώ και η κυρία Μαυρουδή. Κυρία Μαυρουδή. Ε, ναι, βασικά ε, δεν ήθελα να δώσω την. Έχει δίκιο η κυρία Βλαζάκη. Δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι α, η κρίνη είναι αυτό που έδειξα. Απλά αυτό που έδειξα είναι η μόνη αποκατάσταση που έχει γίνει μέχρι στιγμή. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από εκεί φαίνεται τι κινδύνου ενέχουν οι όποιε αποκαταστάσει. Δηλαδή υπάρχει αποκατάσταση και αποκατάσταση. Α, αυτή που έχουμε δεν είναι. Ναι, οκ. Λοιπόν, ε, επειδή έχει περάσει πολύ ο χρόνο. Ε, ήδη μπήκαν τα θέματα του τι γίνεται μετά τι προτείνουμε και από τον κύριο Χανιώτη και από τον κύριο Μέντσο και από τον κύριο ε, Κουμούστη δηλαδή με τα ισχύοντα ότι δεν προλαβαίνει να λειτουργήσει το μετρό ε, με το σταθμό Βενιζέλου με κίνδυνο να μείνει στη μέση και να μην έχουμε καθόλου μετρό στην ουσία μέχρι το τέλος του 2023 με, το, με τη λογική να γίνει ανοιχτό με ανοιχτό όρι, με σκάμα η κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου. Ήδη ακούστηκε η πρόταση, του, η σκέψη του κυρίου Χανιώτη και του κυρίου Μέντζου, νομίζω, να, να καταργηθεί ο σταθμός. Ο κύριος Κουμούσης είπε ότι οι καλύτερες μελέτες, αφήνοντας ανοιχτό ε, το θέμα, ας το πούμε, θα πρότεινα να προχωρήσουμε και στις παρεμβάσεις. Έχουμε δύο παρεμβάσεις, του κυρίου Κώστα Καρά και του κυρίου Γιάννη Μπουτάρη και μετά να συνοψίσουμε τοποθετούμενοι όλοι οι ομιλητές στο τι, πώς τι σκέφτονται, θα μπορού, τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα. Ε, κύριε Καρά. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ θα μιλήσω πολύ σύντομα σε ένα θέμα ως συνειδητής της ελληνικής εταιρείας και σε δύο θέματα ως μέλος του Συμβουλίου της Europa Nostra, η οποία έχει από την αρχή παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος μας, ο Χάμαν Πάτσιγκα, είναι αρχαιολόγος και έχει γράψει εκτενώς τις θέσεις μας, οι οποίες συμφωνούν απόλυτα με αυτά που έχουν δεχθεί όσον αφορά τη σημασία για την Θεσσαλονίκη να διατηρηθούν κατά χώρα αυτή τα αρχαία. Δεν θα επανέλθω σε αυτό. Θα πω πρώτον ότι ω συνειδητή τη ελληνική ιστορία δεν νομίζω, αν επιτρέπετε, ευγενικά να διαφωνήσω με τον Άγγελο Χαλιώτη, ότι πρέπει να συγκρίνουμε με τον Μωροζή ή με τον Έλγιν. Αυτά ήταν όταν η Ελλάδα δεν ήταν ελεύθερη χώρα. Η σύγκριση πρέπει να είναι με την Ελλάδα από το 1830 ως ανεξάρτητη πλέον χώρα, όπου, όπως ενθυμούμαστε, μας έλεγε ο Μακρυγιάννης και μας λέει ακόμα, γι' αυτά πολεμήσαμε. Σε αυτό το διάστημα δεν γνωρίζω αν υπάρχει μια τέτοια ολική καταστροφή τόσο σημαντική. Και είναι απίστευτο ότι γίνεται στα 200 χρόνια της αρχής της Επανάστασης και γίνεται στα 110 περίπου χρόνια από τον καιρό που τα απελευθερωτικά στρατεύματα της Ελλάδας της χώρας μας μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι όντως εγκληματικό αυτό το πράγμα. Α, και εγώ τουλάχιστον είμαι βέβαιος για την εποχή από την ίδρυση της ελληνική ιστορίας ότι δεν υπήρχε μια τέτοια καταστροφή και διορωτώ όλους που ξέρουν την ιστορία της αρχαιολογίας να κοιτάξουν από το 1830, διότι βεβαίω δεν το έζησα, αλλά πάλι το νομίζω. Φεύγω από εκεί και παίρνω, πηγαίνω στα δύο σημεία που θα ήθελα να φέρω εκ μέρου τη Europa Nostra. Η Europa Nostra έχει γράψει επιστολή ευγενική και θεμελιωμένη στον Πρωθυπουργό τη χώρα, ενθυμίζοντα του τα καλά λόγια που εισέπραξε η Ελλάδα γενικά, 
και η κυρία Μενδόν ειδικά το 2014 όταν μαζί με την Ιταλία συνυποβάλαμε πρόταση ότι όλα τα μεγάλα έργα που αφορούν τον πολιτισμό θα έπρεπε να υποποθέτουν δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, απάντηση ακόμα από τον Πρωθυπουργό δεν λάβαμε αλλά όλοι μας που ξέρουμε την ιστορία γνωρίζουμε ότι από το 2019 δεν υπήρξε κανένας απόλυτα δημόσιος διάλογος. Τρίτον και τελευταίο. Ο δημόσιος διάλογος για το οποίο η ελληνική Ευρώπη Νόστρα συνεχίζει να επιμένει θα αποτελέσει τη μόνη λύση του προβλήματος είτε εάν ευτυχώς θα στο ελπίζουμε το Συμβούλιο Επικρατείας κρίνει, κρίνει ότι αυτό το οποίο παρουσίασε το Υπουργείο στη δεύτερη πολιτική απόφαση δεν είναι οριστική μελέτη και επομένως πέφτει και πέφτει μαζί της και η πρώτη πολιτική απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει άμεσα διάλογος. Η δεύτερον στε, σε σημείο πλέον που θα μιλάμε για εθνική τραγωδία αφού έχουν περάσει τα δύο περίπου χρόνια ανασκαφής και μπροστά από τα δύο χρόνια κατασκευή του σταθμού που πλέον θα είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε ούτε αρχαία ούτε μετρό και θα πρέπει να πάμε στη λύση το να χρησιμοποιήσουμε το σταθμό Βενιζέλου ως αρχαιολογικό χώρο που μπορεί δυστυχώς να μας επιβάλλει η ανοησία των αρχόντων μας. Ταλιώνω λέγοντας ότι αυτό που συμβαίνει οικονομικά ως επιχειρηματίας το επάγγελμα είναι σαν να ερχόσουν σε έναν επιχειρηματία και να του έλεγε. δεν έχω προϋπολογισμό, δεν έχω οριστική μελέτη, αλλά να εδώ υπογράψτε μου πέντε επιταγές και εγώ θα σας βάλω τα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώσετε. Είναι δηλαδή μια συνταγή για οικονομική καταστροφή σε βάρος του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρά. Ε, ενώ ε, μέχρι να συνδεθεί ο κύριος Μπουτάρης που νομίζω δεν το έχουμε ακόμα καταφέρει και ο οποίος θα ήθελε να κάνει μία παρέμβαση ήθελα να ρωτήσω αν από τους ομιλητές μας σε σχέση με αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα ε, θα ήθελα να κάνουν κάποιο σχόλιο, κάποια δική τους παρέμβαση. Ο κύριος Μέντζος. Αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι κύριε Μέντζο. Ε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για να στηρίξω μια πρόταση που ακούστηκε από τον κύριο Χανιώτη. Αλλά όπως φαίνεται είναι κοινή υπεπίθεση και πολλών ανθρώπων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν αρχίσουμε, δυο λόγια μόνο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των αρχαίων στη στάση Βενιζέλου έχει ηλικία μεγαλύτερη των 10 χρόνων. Πέρασαν τέσσερις κυβερνήσεις, έξι τουλάχιστον υπουργοί πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, και εκδόθηκαν τέσσερις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ γι' αυτό. Και τώρα το θέμα βρίσκεται σε αδιέξοδο, διότι δεν ισχύει πλέον καμία από τις προποθέσει με τις οποίες επιλέχθηκε η λύση της απόσπασης. Άρα, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το ζήτημα αυτό έχει ξεπεράσει το πλαίσιο ενός τεχνικού έργου και έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά και για όλο τον πολιτικό χώρο. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για μια λύση που θα υπερβεί το δίλημα της καταχώραν διατήρησης ή της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαίων και προπάντων θα υπερβεί τα πολιτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο λύσεις. Η λύση αυτή, λοιπόν, που θα εξασφαλίσει και τους στόχους μας, τους στόχους της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, είναι η παράληψη της τίποτε άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Το πλεονέκτημα αυτής της πρότασης βασίζεται στο γεγονός ότι διασφαλίζει μεν 
την παραμονή των αρχαίων κατά χώρα, μπορεί ύστερα από ορισμένε διευθετήσει να καλύψει και τι κυκλοφοριακέ απαιτήσει του έργου του μετρό, είναι απαλλαγμένη από προηγούμενε διαμάχε, δικαστικέ εμπλοκέ, πολιτικέ δεσμεύσει κτλ. Και μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί μέσα στα δοσμένα χρονικά περιθώρια με ελάχιστο ή καθόλου επιπλέον κόστο. Εγώ τουλάχιστον από τη θέση αυτή κάνω έκκληση να συμπαραταχθούμε σε αυτή τη λύση που θα υπερβεί τα αδιέξοδα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μέντζο. Νομίζω ότι έχει συνδεθεί ο κύριος Μπουτάρης και μπορεί να πάρει το λόγο. Ναι. Περίμενε. Εντάξει. Ανακάλυψα, ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Ανακάλυψα τη σπουδαιότητα των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου το πρώτο τρίμηνο της θητείας μου το 2011. Από τότε όμως, και αυτό το τονίζω, από τότε το θέμα ήταν πολιτικό. Διότι υπήρχαν διάφορες προτάσεις να πάνε στον Παύλο Μελά, να μην πάνε να φύγουν, να κάνουν να δείξουν. Εκείνο που είναι ουσιαστικό είναι ότι με αρχηγό τον κύριο Σιμόπουλο, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ε, εγώ κατηγορούμουν ότι εγώ καθυστερώ το μετρό. Μετά κατηγορούνται οι, οι αρχαιολόγοι. Καμία αρχαιολογική δουλειά δεν καθυστέρησε το μετρό. Η καθυστέρηση ήταν μία γιατί ο πρώτος, ο πρώτος ανάδοχος κρεοκόπησε και επί δύο χρόνια δεν δούλευε τίποτα στο μετρό. Και η δεύτερη ήταν το ότι δεν υπήρχαν και λεφτά, εύκολα λεφτά. Ε, εκείνο που ξέρω είναι ότι η αρχική μελέτη είχε για τις αρχαιολογικές δουλειές είχε 15 εκατομμύρια προϋπολογισμό και όταν έφυγα από το Δημαρχείο το 2019, την άνοιξη του 2019 είχαν ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια οι δαπάνες για τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και 200 να ήταν και 300 να ήταν εγώ είπα στο ΚΑΣ ότι η σπουδαιότητα των αρχαιολογικών ευρημάτων δεν μετρίαται με κυβικά μετών και να πω και το άλλο, ότι το ΚΑΣ δεν ήρθε ούτε μία φορά να επισκεφθεί τις αρχαιότητες της Βενιζέλου, αλλά και τις άλλες αρχαιότητες. Το ΚΑΣ έχει υποχρέωση πριν βγάλει μία απόφαση, πριν τα, δεν έχει υποχρέωση να ενημερωθεί. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μελέτη του ΒΕΤΑ, που την παρακολούθησε όταν την παρουσίασε εδώ στο Πολιτεχνείο της Αρονική, ήταν εξαιρετική και εφαρμόσιμη, έχει εφαρμοστεί σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Δύσκολη, δύσκολη. Αλλά τεχνικά λύτεται, στο φεγγάρι έχουμε πάει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο μοναστήρα και εφαρμόστηκε. Λοιπόν, θέλω να πω επίση πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μου που άκουσα όλου εσά που είστε σήμερα εκεί. Ε, η, 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 η κυρία, η κυρία, η κυρία Μαυρουδί είπε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. 62% των Θεσσαλονικιών σε τελευταία δημοσκόπηση είναι υπέρ της διατήρησης της ΣΥΤΟΥ. Αυτό ήταν στις αρχές όταν λέγανε όλοι ότι φταίει, φταίει, φταίνει οι αρχαιολόγοι και φταίνει αυτοί και φταίνει οι άλλοι, ήταν ούτε 10%. Αυτό είναι νίκη, είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη και πρέπει να το αντιληφθεί και ο Πρωθυπουργός. Εγώ έκαψα γράμμα στον Πρωθυπουργό και του είπα, κοίταξε, Πρωθυπουργέ, Δείξε τη γενναιότητα να πει ναι, έκανα λάθο. Δεν τε τροπεί να κάνει λάθο. Ποιο σου εισηγήθηκε αυτό το πράγμα. Και βεβαίω αυτό που θέλω να πω τελευταίο είναι ότι η λύση που προτείνει ο κ. Καλλιώτη, τον οποίο το έχω παρακολουθήσει και τον θαυμάζω για τι θέσει του, ε, η λύση που προτείνεται να παραλυφθεί ο σταθμό τη Βενιζέλου, έστω και προσωρινά, είναι σύμφωνη με πολλού συγκοινωνιολόγου. Θα έχει μία μικρή επιβάρηση δύο άλλες σταθμοί, αλλά ο κόσμος θα το συνηθίσει. Η απόσταση από τη μία στην άλλη σταθμό είναι 500 μέρα. Η, η, η ελάχιστη απόσταση που έχουν οι σταθμοί γενικώ του μετρό σε μία ευθεία γραμμή είναι 800 μέτρα. Οπότε τα 500 μέτρα δεν είναι πολλά για να μπορέσει να μετακινηθεί ο κόσμος που θα θέλει να κατεβεί στη σταθμό με τζέλου, θα κατεβεί στη μία στην άλλη στάση. Και ο κόσμο θα συνηθίσει και οι επαγγελματίε θα συνηθίσει. Θα αλλάξει και η ιστορία σε όλη την κατάσταση. Να πω και ένα άλλο. Αυτό είναι το τελευταίο. Μιλάμε όλοι για το σταθμό Μενιζέλου, για τα υπόγεια δηλαδή. Ποιο μα λέει 
Πού θα πάνε οι αρχαιότητε που είναι αποθηκευμένε στο καλό χώρο. Α το λέει κανένα, πού θα πάνε. Ή θα μείνουν εκεί για χρόνια. Θα μπουν στου σταθμού, θα γίνει μουσείο, τι θα, πού, θα, πού θα τα βάλουν. Το είναι το πρώτο. Πρέπει, ο, 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 η Σαλονίκη θέλει οπωσδήποτε μια απάντηση. Και το δεύτερο είναι, τι θα γίνει με τον περιβάλλοντα χώρο των, των σταθμών. Πώ θα διαμορφωθούν τα αρχιτεκτονικά. Θα είναι μια τρύπα που θα κατεβαίνει ο κόσμο κάτω έτσι. Τι θα γίνει με τη Ζέλου πάλι, που είναι το Αλκαζάρ, το οποίο είναι τιμόρομο και το οποίο κανονικά έπρεπε μέσω του Αλκαζάρ να αναδεικνύεται η εθωμανική παρουσία τη Σαλονίκη. Αυτά είναι τα ερωτήματα και να σα πω και κάτι άλλο. Εξακολουθεί και είναι πολιτικό το θέμα. Οι φορεί οι οποίοι είπαν να τελειώνουμε με το μετρό, άντε πάρτε τα να φύγετε. Το εμπορικό σύλλογο, το εμπελητήριο, τα αυτά είναι κομματικέ τοποθετήσει. Δεν τα έχει αλλάξει αυτό. Mm. Πρέπει σε αυτό να παλέψουμε. Να ξεφύγουμε από τι κομματικέ τοποθετήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπουτάρη ε, και πρώην Δημαρχέ μα. Ε, Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος από τους ομιλητές θέλει να προσθέσει κάτι, να συμπληρώσει. Ερωτήσεις δεν βλέπω. Να, να πω κάτι ε, άλλο. Ναι, ναι, βεβαίως. Ε, πρέπει να σας πω το ότι όταν μου είπε ο Απόστολος, μην το πήγε στα φίλη χρόνια και μανώνομαι, θα σκοροδεύω κιόλας, ε, όταν μου είπε ότι να υποβάλλουμε την, αυτή την προσφυγή για προσβολή της προσωπικότητα, σε ποιο δικασί θα πας να του πεις αυτό το πράγμα και να το καταλάβει. Διότι δεν έχουμε και το καλύτερο δικαστικό σύστημα του κόσμου. Είμαι, και, ε, είμαι πραγματικά ευγνώμων που μου έδωσε να καταλάβω αυτό το θέμα, την προσβολή τη προσωπικότητα. Ότι τα, τα αρχαία. Είμαστε εμεί, δεν είναι τα μάρμαρα και τα τούβλα και τα δεν ξέρω εγώ τι. Οι αρχαιότητε, διότι αυτό που του λέω, λέω και εγώ πάντοτε και τώρα και στον Δήμο, δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον σου όταν δεν ξέρει το παρελθόν σου. Και το παρελθόν μα είναι αυτά τα, αυτά τα μάρμαρα και αυτά τα τούμα. Ε, από τους άλλους ομιλητές, αν θα ήθελε κάποιος να κάνει κάποια παρέμβαση. Πάτρα, Η πολύ Μαρία, σύντομα. Μαρία, ναι, ναι. Δεν, δεν πολύ, πολύ σύντομα. Ε, είδα στις ερωτήσεις. Κάποιος ρωτάει γιατί πρέπει οπωσδήποτε, γιατί τέτοια εμπονή στο σταθμό Βενιζέλου. Ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι επειδή το, το, η συμφωνία σύμφωνα με την οποία έγινε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει 13 σταθμούς. Ο 13ο σταθμός που είναι η Βενιζέλου θεωρείται απαραίτητος προκειμένου να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Ε, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που κάνει τη χρηματοδότηση είναι ένα ευέλικτο όργανο, ιδίω όταν πρόκειται για ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και κινδυνεύουμε εάν το... Ε, ε, εάν ε, παραβούμε το όριο του 2023, γι' αυτό με τόσο άγχος αναφέρεται το 2023, να κληθεί ο ελληνικός λαός να πληρώσει για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του λόγω των καθυστερήσεων που προκαλεί τώρα η απόσπαση κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Ε, άλλος από τους ομιλητές θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση δεν βλέπω, δεν σας βλέπω και όλοι. Ο κύριος Σοφιαλίδης έχει σηκώσει Κύριε χέρι. Σοφιαλί... Δεν, δεν βλέπω χέρια. Δεν, έχω πολύ μικρή οθόνη από... Να πω κάτι για τον... Ναι, κύριε Σοφιαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Θεολογίδου. Σα ευχαριστώ όλες και όλους. Να πω κάτι στο φίλο μου τον Γιάννη και κάτι στον φίλο μου τον Άγγελο τον Χανιώτη που δεν τον γνωρίζω ε, προσωπικά. Το γνωρίζω από τα κείμενά του. Η ιστορία είναι τώρα. Στο μέλλον θα είναι παρελθόν και, το δύο, και ο 21ος αιώνας. Αυτό που κάναμε τώρα, αυτό που θα έχουμε κάνει τώρα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όλοι και νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε. Γιατί για να κάνεις το δεύτερο βήμα πρέπει να έχεις κάνει το πρώτο. Είτε θα είναι η παράληψη του σταθμού Βενιζέλου, είτε θα είναι αυτό που προτείναμε εμείς, γιατί την αγωγή την ασκήσαμε στις 27 Αυγούστου. Όταν καταθέταμε τα έγγραφα και έκλεινε ο φάκελος, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου. 
είχαν συμβεί όσα είχαν συμβεί στο μεταξύ με τη μανία ή τη σπουδή ας το πω λίγο υπιότερα που επέδειξε η Αττικό Μετρό. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι σταματήστε τώρα αυτό που κάνετε και υπάρχει άλλος τρόπος. Είτε με το μισό που έμεινε φτιάξτε το σταθμό που ανοίξατε, φτιάξτε το σταθμό, είτε παραλείψτε τον όπως λέει, όπως προτείνει ο κύριος Χανιώτης, οι μηχανικοί και οι αρχαιολόγοι μπορούν να το πούν. Εμείς οι νομικοί είπαμε ότι με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν φανεί όλα αυτά τα χρόνια, σταματήστε. Και απέναντι στα δύο θέλω ή δικαιώματα που αντιτάχθηκαν στο δικαστήριο, όχι η Αττικό Μετρό, συνεχίζουμε, όχι εμείς σταματήστε. Τι περιμένουμε το δικαστήριο να πει, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το τελικό ερώτημα, τι περιμένει κανείς από το δικαστήριο, είναι να αξιολογήσει το πολιτικό δικαστήριο ποιο δικαίωμα αξίζει περισσότερο. Εμείς σήμερα θα αποφασίσουμε τι αξίζει περισσότερο. Το πρόσωπο, ο άνθρωπος, η ιστορική του, η κοινωνική του οντότητα ή κάτι άλλο. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ όλες και όλους. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Ε, η να κυρία Καρά. Μια... Α, ναι. Α, ναι. Κυρία... Μια... Πραγματικά δύο λόγια. Ε, αυτή η εκδήλωση, η οποία κράτησε σχεδόν τρεις ώρες και την παρακολούθησαν χωρίς να φύγουν με συνέπεια ε, μερικές δεκάδες, δύο εκατοντάδες άτομα, ίσως και περισσότερα, θα πρέπει να γίνει γνωστή σε άλλους. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η παραπληροφόρηση, η συστηματική παραπληροφόρηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και από την Αττικό Μετρό. Μιλήστε για αυτά τα οποία ακούσατε, όσοι τα ακούσατε, με τον ταξιτζή σα, με την κομμότριά σα, αν μπορείτε να πάτε εκεί, με τη γειτόνισά σα, με τον μπακάλι σα, με το γείτονά σα, με τη μάνα σα, την αδελφή σα. Αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, διότι δυστυχώς κακά τα ψέματα δεν τα γνωρίζουν. Η παραπληροφόρηση μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από ε, συστηματική ε, παραποίηση της ε, αλήθειας είναι τρομερή και είναι δική μας υποχρέωση, με όποιο τρόπο έχουμε, εγώ λιγότερο βέβαια από όλους γιατί βρίσκομαι στην Αμερική, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το ότι αυτό η πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι η πιο ζημιογόνα και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης αλλά και για τα αρχαία. Και για το μετρό το ίδιο, για τη λειτουργία του μετρό. Έτσι, γιατί δεν θα, έχουμε, δεν θα έχουμε ούτε μετρό εν τέλει. Και αρχαία δεν θα έχουμε και μετρό δεν θα έχουμε έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία. Εδώ να πω κάτι κύριε Χανιώτη επί τη ευκαιρία ότι η συζήτηση αυτή όλη θα αναρτηθεί στο YouTube της ελληνικής εταιρεία και μάλιστα και με αγγλικούς υπότιτλους, οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάσα στιγμή να την παρακολουθήσει. Κυρία Καρά. Εγώ απλώς να πω ότι την παρακολούθησα. Πραγματικά ήταν εμπνευστική η όλη παρουσίαση, οι ό, όλοι οι ομιλητές, με διαφορετικές κοπιές. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και αν μπορώ ως γυναίκα να ξεχωρίσω δύο γυναίκες θεσσαλονικέ τη Μαρία Μαυρουδή και την Κλεοπάτρα Θεολογίδου, γιατί πραγματικά εκπροσωπήσατε τη Θεσσαλονίκη υπέροχα, αλλά και όλοι σας. Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και όπως πολύ σωστά είπε ο Άγγελος, <coughs> η δουλειά τώρα αρχίζει στην επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. <coughs> Ολοκληρώσαμε. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω και χεράκι αν είναι κάποιος σας μιλήσει. Όχι, έτσι. Κύριε Καρά, δεν θέλετε κάτι να πείτε. Όχι. Ε, λοιπόν, ε, νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι το θέμα ότι θα πρέπει ρεαλιστικά πια, εδώ που έχουμε φτάσει, να το δούμε όλοι και κυρίως η υπεύθυνη για όλη αυτή την ιστορία, αυτή τη στιγμή, ετικό μετρό, το Υπουργείο Πολιτισμού κτλ. 
Μακάρι να είχαμε μία απόφαση που να δικαιώνει ασφαλιστικά μέτρα που θα έδινε λίγο χρόνο με αυτό το πράγμα να οριμάσει και να συζητηθεί καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά κινδυνεύουμε να μην έχουμε τη βασική γραμμή εφόσον συνεχίσουμε στην κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου, να χάσουμε τις αρχαιότητές μας, ενώ ενδεχομένως νυφάλια και σε βάθος χρόνου μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι μπήκε το θέμα ξανά ε, στη συζήτηση, μακάρι και στο επόμενο διάστημα να μπει και από άλλους φορείς και από άλλους ε, επιστήμονες, ενδιαφερόμενους πολίτες. Και με αυτό θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή νύχτα. Καλό βράδυ, είστε καλά.